லைஃப் டிவைன் பயிலுவதற்காக நம் அனைவரையும் இத்தருணத்தில் ஒருங்கிணைத்து இந்த வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் இப்பொழுது லைஃப் டிவைன் புக் டூவில் வந்து சாப்டர் டூ பார்த்துட்ருக்குறோம் பிரம்மன் புருஷா ஈஸ்வரா மாயா பிரகிருதி சக்தி இதுதான் அந்த சாப்டர்னுடைய தலைப்பு இந்த மூன்று பிரம்மன் புருஷா ஈஸ்வரா இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் த டிவைன் ரியாலிட்டி இறை மெய்மை அதனுடைய மூன்று நிலைகளை குறிக்கும் சொற்கள் 
இந்த மாயா பிரகிருதி சக்தி என்பது அதனுடைய சக்தி அதனுடைய சக்தியின் வெளிப்பாடுகளை குறிக்கும் சொற்கள் பிரம்மன் என்பது த செல்ஃப் அதுதான் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அனைத்தும் அதன் ஆதரவில் தான் இருக்கின்றன இந்த பிரம்மன் இல்லை என்றால் எதுவுமே இருக்க முடியாது புருஷா என்பது அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்ட் ஒவ்வொரு தனி ஜீவனுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த இறை சக்தி அதுதான் புருஷா ஈஸ்வரா என்பது காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்ட் பிரபஞ்சம் தழுவிய அந்த இறை சக்தி இந்த இறை மெய்மையினுடைய அமைப்பை தான் ஈஸ்வரா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மாயா என்று குறிப்பிடுவது இந்த கிரியேட்டிவ் பவர் ஒன்றை உருவாக்கும் சக்தி பிரம்மன் இந்த மாயா என்கின்ற அந்த கிரியேட்டிவ் பவர் இந்த கிரியேட்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அதன் மூலமாகத்தான் அனைத்தையுமே சிருஷ்டிக்கின்றான் பிரகிருதி என்பது அந்த புருஷா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் பவர் அதனுடைய சக்தி அதுதான் அந்த பிரகிருதி ஈஸ்வரா என்பது அந்த காஸ்மிக் ஆக்ஸ் காஸ்மிக் டிவைன் அந்த காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்டோடைய கரஸ்பாண்டிங் பவர் இந்த மூன்று நிலைகள் இருந்தாலும் கூட எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒரே இறை மேன்மையின் பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் தான் இங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் பார்க்கின்றோம் என்றால் இந்த பல்வேறு வகையான ஒரு மாறுதல் உடைய அமைப்புகளை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு இன்ஃபினிட் வெரைட்டியை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த ஏனென்றால் இந்த பிரம்மன் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாற்றமே அடையாத ஒன்று ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்ப்பது எல்லாமே வந்து இன்ஃபைனிட்லி வேரியபிள் டைவர்சிட்டி மாறுதல்களை உடைய அமைப்புகளை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த அடிப்படையில் என்ன இருக்கின்றது என்றால் இந்த மேற் இந்த பல்வேறு மாறுதல் உடைய அமைப்புகளுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது என்னவென்றால் அந்த ஒன்னஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஒன்னஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஒன்னஸ் இருக்கின்றது இது எப்பொழுதுமே மாறாமல் இருக்கின்றது அதுதான் வந்து இம்யூட்டபிளாக இருக்கின்றது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடைவதில்லை ஆனால் மேற்புறத்தில் காணப்படும் தோற்றங்கள் எல்லாமே பல்வேறு மாறுதல்களை உடைய தோற்றங்களாக அமைந்துள்ளன இதுதான் அவ்வாறு தான் இந்த இயற்கையின் விதி அமைந்துள்ளது இவை இரண்டுமே வெவ்வேறான அம்சங்களை உடைய அம்சங்கள் அல்ல அடிப்படையில் இருக்கும் அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்னஸ் ஒருமைத்தன்மையும் மேற்புறத்தில் நாம் காணக்கூடிய பல்வேறு மாறுபட்ட தோற்றங்களும் அதற்கெல்லாம் உள்ள பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்பிரிட் அந்த செல்ஃப் என்பது ஒன்று தான் இவை இரண்டு மாறு அடிப்படையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவை இரண்டும் எதிர் எதிரான விஷயங்கள் அல்ல இதுக்கு இதை விளக்கும் வகையில் தான் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் சக்தி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்தி என்பது ஒன்று தான் ஆனால் நாம் எப்படி பார்க்குறோம் அந்த உலகத்தில் பல்வேறு வகையான சக்தியின் வெளிப்பாடுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல ஒரு பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோடைய அடிப்படை அம் அடிப்படை அம்சம் என்பது ஒன்று தான் ஆனால் அதிலிருந்து தான் கணக்கற்ற பொருட்கள் உருவாகுகின்றன இது வந்து அட்டாமிக் சயின்ஸில் பார்த்தால் கூட இந்த உண்மைதான் வெளிப்படுகின்றது அடிப்படையில் மூலக்கூறுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு மூலக்கூறு தான் ஆனால் அந்த மூலக்கூறு தான் பல்வேறு எண்ணற்ற அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றது மைண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மைண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று தான் அடிப்படை அதனுடைய வஸ்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று தான் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் மென்டல் ஸ்டேட்ஸ் பார்க்குறோம் மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் எண்ணங்கள் எண்ண உருவாக்கங்கள் இவங் இவங்களெல்லாம் பார்க்க இந்த இவைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல் 
லைஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா லைஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுதான் ஆனால் நம் எண்ணற்ற லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அது தாவர இனங்களாக இருக்கட்டும் விலங்கு இனங்களாக இருக்கட்டும் மனித இனங்களாக இருக்கட்டும் பார்க்கின்றோம் மனித இனம் எடுத்துக்கொண்டால் அடிப்படையில் மனித இனம் ஒரே இயல்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடிப்படை இயல்பு வந்து ஒன்றதாக ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் நம்ம மனித இனம் அப்படிங்கிற மேலே பார்க்க போனால் பல்வேறு ரகங்களை பார்க்கின்றோம் டிஃப்ரெண்ட் ரேஸ் டைப் பார்க்கின்றோம் மனிதர்கள் இரண்டு மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி இருப்பது இல்லை ஏனென்றால் பக பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இயற்கை வந்து அவ்வாறு அமைந்துள்ளது அப்படிங்கிறார் ஒரு மரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உள்ள பல்வேறு இலைகள் இருக்கின்றன ஒரு இலைக்கும் மற்றொரு இலைக்கும் வேறுபாடு காணப்படுகின்றது ஒரு மனிதனுடைய கட்டை விரல் ரேகைக்கும் மற்ற மனிதனுடைய கட்டை விரல் ரேகைக்கும் மாறுபாடு காணப்படுகின்றது ஆனால் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் இந்த அடிப்படையில் ஒன்றாகவும் மேற்புறத்தில் பல்வேறு ரகங்களாகவும் காணப்படுவது அந்த இயற்கையின் விதி என்று குறிப்பிடுகின்றார் இவை இரண்டுமே மாறுபட்ட அம்சங்கள் இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எது வந்து அடிப்படையில் ஒன்னஸா இருக்கின்றது என்றால் அந்த செல்ஃப் அந்த ஸ்பிரிட் அதுதான் வந்து ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆனால் அது வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பல்வேறு தோற்றங்களாகவும் வகைகளாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அவ்வாறு தான் இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பிரபஞ்சம் அடிப்படையில் ஓர் அம்சத்தை கொண்டதாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பல்வேறு அம்சங்களை கொண்ட வடிவங்களாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு தான் இந்த பிரபஞ்சம் அமைந்துள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து பகவான் இதை வந்து லாஜிக் ஆஃப் த இன்ஃபினிட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் இந்த எசன்ஸ் ஆஃப் த ரியாலிட்டி இந்த இறை மெய்மை வந்து எல்லாவற்றிலையுமே மாறுதல் அடையாமல் ஒன்றாக இருக்கின்றது அடிப்படையில் எல்லாவற்றினுள்ளும் அந்த எசன்ஸ் ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த எசன்ஸ் ஒன்றாக இருந்தாலும் அது மேற்புறத்தில் பல்வேறு வகையான மாறுபாடுகளை கொண்ட அம்சங்களை கொண்டதாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் என்னதான் கணக்கில் அடங்காத வகையில் கூட மேற்புறத்தில் மாறுபாடு காணப்பட்டாலும் கூட அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து அந்த ஒன்னஸ் வந்து ஒன்னஸ் அண்ட் சேம்னஸ் இம்யூட்டபிலிட்டி அது வந்து மாறுத மாறுவதே கிடையாது எந்தவித பாதிப்பையும் அது அடைவதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் என்ன காரணம் என்றால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த செல்ஃப் அண்ட் ஸ்பிரிட் அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஃப் அண்ட் ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அது ஒன்றுதான் இது ஒன்றாக இருப்ப பகவான் வந்து முக்கியமான ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் அவ்வாறு எல்லாவற்றிற்கும் அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்று எந்தவித மாற்றமும் அடையாமல் ஒன்றாக இருப்பதனால தான் இயற்கை பல்வேறு வகையான மாறுபாடுகளை கொண்ட வெளிப்பாடுகளை நிகழ்த்த முடிகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு இயற்கை பல்வேறு மாறுபாடுகளை கொண்ட வெளிப்பாடுகளை தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கின்றது என்றால் இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைந்தது மாறுபாடுகளே இல்லாத மாறுதலே அடையாத அந்த செல்ஃப் அந்த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அது இருப்பதனால் தான் பல்வேறு மாறுபாடுகளை இந்த இயற்கை உண்டாக்க முடிகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அண்டர்லைங் இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அதாவது அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியும் மாறுது மாறுப மாறுதலே அடையாத அந்த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அந்த மெய்ப்பொருள் அதுதான் வந்து எதை தருகின்றது என்றால் ஒரு வலிமையான ஒரு அடித்தளத்தை தருகின்றது மேற்புறத்தில் காணப்படும் எண்ணற்ற மாறுபாடுகளுக்கும் வேறுபாடுகளை தோ கொண்ட தோற்றங்களுக்கும் எது வந்து ஒரு வலுவான ஆதாரத்தை தருகின்றது என்றால் அடித்தளமாக இருக்கும் மாடுதலை அடையாத அந்த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் த அண்டர்லைங் இம்யூட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அது இருப்பதனால் தான் வந்து மேலே வந்து எண்ணற்ற மாறுதல்களை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஃபேர்ம் சப்போர்ட் ஒரு செக்யூர் சப்போர்ட் அது வந்து எல்லா விதமான இயற்கையின் செயல்பாடுகளுக்கும் இந்த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருள் வழங்குகின்றது அந்த மெய்ப்பொருள் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு குழப்பம் தான் ஏற்பட்டிருக்கும் உலகம் என்றை என்றைக்கோ 
சிதறண்டு போயிருக்கும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த வேர்ல்டு இந்த யூனிவர்சல் பிளேல வந்து கொலாப்ஸ் இன்டு டிஸ்இன்டிகிரேஷன் அண்ட் கயாஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடிப்ப அடி அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக வலுவான ஆதாரமாக அந்த செல்ஃப் ஆர் ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் இது இல்லை என்றால் என்றைக்கோ உலகம் வந்து சிதறுண்டு போயிருக்கும் அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன்னா எல்லாத்தையும் வந்து பல்வேறு ரகமான விஷயங்கள் பல்வேறு மாறுபாடுகளை கொண்டு அமைப்புகளை வந்து எது வந்து ஒன்றாக தாங்கி பிடித்து வருகின்றது என்றால் இந்த செல்ஃப் இன் திங்ஸ் ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருள் அது மாத்திரம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒருங்கிணைந்த ஒரு அம்சங்களே ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பாக இந்த பிரபஞ்சமே இருக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மற்றொன்று பகவான் குறிப்பிடுவது இந்த மேற்புறத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் மேற்புறத்தில் என்ன பார்க்கின்றோம் பல்வேறு வடிவங்களை பார்க்கின்றோம் அந்த செல்ஃப் தான் வந்து இன்செக்டாக இருக்கின்ற இருக்கின்றது பறவையாக இருக்கின்றது விலங்காக இருக்கின்றது மனிதனாக இருக்கின்றது அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஃப் தான் மேற்புறத்தில் வந்து அது வந்து பறவையாகவும் விலங்காகவும் மனிதனாலும் காணப்பட்டாலும் கூட அந்த செல்ஃப் வந்து இது இது அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஃப் அந்த மெய்ப்பொருள் வந்து மா மாறுதலே மாற்றமே அடைவது இல்லை நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் இந்த மேற்புறத்தில் காணப்படும் இந்த டைவர்சிட்டி அது வந்து ஒரு பொய்யானது என்று நாம் நினைக்கின்றோம் இந்த நம்மால் வந்து நம்மளுடைய மனித அறிவி அறிவினால் இந்த மேற்புறத்தில் காணப்படும் இந்த டைவர்சிட்டி மாறுபா மாறுபாடான விஷயங்கள் மாறுதல்கள் மாறுபட்ட அம்சங்களை கொண்ட வெளிப்பாடுகள் அமைப்புகள் இதையும் அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிட் இன் திங்ஸ் அந்த மெய்ப்பொருள் இதை இரண்டையும் நம்மால் வந்து இணைக்க முடிவதில்லை இணைத்து பார்ப்பது இல்லை மேற்புறத்தில் நம்ம டைவர்சிட்ட மா டைவர்சிட்டி மாறுபட்ட அமைப்புகள் இதை மாத்திரம் தனியாக பார்க்கின்றோம் அதையும் அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஃப் இன் திங்ஸ் இதை இதை இரண்டையும் நம்மால் மனித அறிவினால் நம்மால் வந்து இணைத்து பார்ப்ப பார்க்க முடிவது இல்லை ஆகையால் நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம் அந்த மேற்புறத்தில் காணப்படும் டைவர்சிட்டி வந்து மேபி அது வந்து அன்றையலாக இருக்கும் ஒரு பொய்மைத்தனை தனம் வாய்ந்தது என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு பகவான் வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் இந்த டை மேற்புறத்தில் காணப்படும் இந்த டைவர்சிட்டி டைவர்சிட்டி நம்ம எல்லாத்திலையும் பார்க்குறோம் சாதாரண ஒரு பொருள் பொருள் எந்த பொருளை எடுத்துட்டாலும் அதில் ஒரு டைவர்சிட்டி பார்க்குறோம் தாவர இனங்கள் டைவர்சிட்டிஸ் பார்க்குறோம் விலங்கு இனங்கள் டைவர்சிட்டிஸ் மனித இனங்களில் டைவர்சிட்டிஸ் பார்க்குறோம் இந்த டைவர்சிட்டி வந்து என்ன உண்மையிலே என்ன செய்கின்றது என்றால் அதுதான் அந்த உண்மையான அந்த ஒருமைத்தன்மையை வெளி கொணர்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ரியல் டைவர்சிட்டி பிரிங்ஸ் அவுட் த ரியல் யூனிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த டைவர்சிட்டியும் இந்த யூனிட்டியும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான விஷயங்கள் அல்ல எப்பொழுது வந்து அந்த யூனிட்டி அனைத்திற்கும் அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருமைத்தன்மை அதனுடைய முழு தன்மையையும் அதனுடைய முழு தன்மையும் எப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் அது பல்வேறு ரகங்களாகவும் அம்சங்களாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுதுதான் அந்த ஒருமைத்தன்மை யூனிட்டி அதனுடைய முழுத்தன்மையும் வெளிப்படு வெளிப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த டைவர்சிட்டி இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிளாங்க் யூ யூனிட்டி என்பது அது வந்து யூனிட்டின்னு அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு பேதங்களும் இருக்காது எல்லாமே வந்து ஒயிட்னஸ் தாங்க எப்படி வந்து வெள்ளை ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்கின்றதோ அதே போல் அங்கே ஒயிட்னஸ் தான் இருக்கின்றது ஒரு பேசிக் அங்கே ஒரு பிளாங்க்னஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அதிலேருந்து எண்ணற்ற வண்ணங்களை வந்து எது கோ எது வந்து வெளியே கொண்டு வருகின்றது என்றால் இந்த டைவர்சிட்டி ஆகையால் இந்த யூனிட்டியும் டைவர்சிட்டியும் இந்த உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய இந்த டைவர்சிட்டியும் அவை எல்லாத்திற்கும் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்னஸும் வந்து எதிர் எதிரான விஷயங்கள் கிடையாது நம் மனதினால் நம்மால் உணர முடியவில்லை என்றாலும் உண்மையிலேயே இவை இரண்டுமே ஒரே விஷயத்தின் வெளிப்பாடுகள் தான் எதிர் எதிரான விஷயங்கள் கிடையாது இதைத்தான் பகவான் வந்து இதை வந்து ஒரு அற்புதம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மிரக்கிள் 
த மாயா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறார் எப்படி ஒன்று வந்து பல்வேறு ரகங்களை கொண்டதாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் அந்த ஒன்று வந்து மாற்றமே அடையாமல் நிலையில் இருக்கின்றது இதை இதுதான் பகவான் வந்து மாயா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மாயை அற்புதம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் அந்த மாயா என்ற நம்மளுடைய பாரம்பரிய சிந்தனையில் மாயா என்றால் ஒரு பொய்மை மறையக்கூடிய ஒன்று என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஒரு மாய வித்தை என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் பகவான் கூறக்கூடிய அந்த மாயா என்கின்ற வார்த்தை வார்த்தையினோட உண்மையான அந்த மீனிங் என்னவென்றால் இட் இஸ் அ பவர் டு கிரியேட் அவுட் ஆஃப் நத்திங் அந்த இன்ஃபினிட்டி வந்து ஃபைனைட்டாக தன்னை உருவாக்கும் ஒரு சக்தி தான் அந்த மாயா என்பது இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் மாயா என்பது ஒரு பொய்யான விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் இந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் பிரம்மான் பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றது ஸோ மாயா வந்து இட்ஸ் அ கிரியேட்டிவ் பவர் இந்த கிரியேட்டிவ் ப இந்த இந்த மனதினால் இதை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை என்ன காரணம் என்றால் எது வந்து நம் மனதிற்கு வந்து ஒரு அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாகவும் ஒரு இயற்கைக்கு மாறுபட்ட விஷயமாகவும் காணப்படுகின்றதோ ஆனால் அது வந்து இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் டு த இன்ஃபினிட் இந்த மேல மேலே கண்ட நம்ம விஷயம் வந்து நம்மால் அறிவினால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இது வந்து லா இட் இஸ் பியாண்ட் லாஜிக் எப்படி வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றிலிருந்து பல்வேறு ரகங்களை கொண்ட ஒன்று வெளிப்பட முடியும் என்று என்ற உண்மையை நம் மனதினால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆனால் அதைத்தான் பகவான் இட்ஸ் அ மெரக்கல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் மாயா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் என்று கூறுகின்றார் இது வந்து அந்த பரம்பொருள் அதனுடைய நிலையில் இருந்து பார்க்கும்பொழுது இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் ஆனால் ஒரே விஷயத்தை நம்ம ரெண்டு 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 கோணத்தில் பார்க்கலாம் இல்லையா ரெண்டு கோணத்தில் பார்த்தா வெவ்வேறு விதமான உண்மைகள் உண்மைகள் புலப்படும் அந்த பரம்பொருளினுடைய நிலையில் பார்க்கும் பொழுது அது பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கலாக இருக்குது ஆனால் மனம் என்கின்ற நிலையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது நம்மால் அது புரிந்து கொள்ள முடிவது இல்லை ஸோ வாட் இஸ் இல்லாஜிக்கல் அண்ட் அன்னேச்சுரல் டு அவர் லாஜிக்கல் மைண்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் டு த இன்ஃபினிட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் இந்த மாயா என்பது ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ர பவர் ஆஃப் பிரம்மன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் அந்த ஒன்று பலவாறாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது ஆனால் இது வந்து ஒரு மாயவித்தை போன்று நம்மளுடைய ஒரு சாதாரண பார்வைக்கு அவ்வாறு காணப்படுகின்றது ஆனால் நாம் பார்த்தோம் இது வந்து பரம்பொருளினுடைய பரம்பொருளினுடைய பார்வைக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட்லி லாஜிக்கல் பொருத்தமாக இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் பிரப பிரபஞ்சத்தில் நான் பார்ப்பது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சிருஷ்டியை பார்க்கின்றோம் அந்த சிருஷ்டியில் வந்து ஒரு டைவர்சிட்டியை பார்க்கின்றோம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு வைடு இன்ஃபினிட் வேரியேஷன்ஸ் இன்ஃபினிட் டைவர்சிட்டியை பார்க்கின்றோம் இந்த பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் எல்லாமே இந்த உலகம் வந்து இந்த இந்த ஒன்னஸ் மாத்திரம்தான் உண்மை அதாவது எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இந்த யூனிவர்ஸில் இருந்திருக்கும் என்றால் எல்லாமே ஒன்னஸ் அண்ட் சேம்னஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே டைவர்ஸாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஒரு கால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே ஒன்னஸ் அண்ட் சேம்னஸ் அவ்வாறு இருந்திருந்தால் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இங்கே அந்த இங்கே வந்து அறிவுக்கும் வேலை இருக்காது இந்த லாஜிக் ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைத்து ஒப்பிடுவது இந்த லாஜிக் இவை இரண்டுக்குமே இங்கு வேலை இருந்திருக்காது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த லாஜிக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேலை என்ன என் என்னென்றால் இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த உறவையினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வது ரைட் பர்செப்ஷன் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் இரண்டு விஷயம் இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன இரண்டு மாறுபட்ட பொருள்கள் இருக்கின்றன அவை இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள உறவை நம்மளுடைய ஒரு லாஜிக் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முயலுகின்றோம் ஆனால் இரண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த லாஜிக்கு வேடே வேலையே கிடையாது அதே போல அறிவு என்ன செய்கின்றது என்றால் பல்வேறு பொருள்களை பார்க்கும் பொழுது 
அந்த பல்வேறு பல்வேறு ரகமான பொருள்களுக்கு அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான அமைப்பை அது அது நாடுகின்றது அதுதான் அறிவினுடைய வேலை இந்த இரண்டுக்குமே வந்து எல்லாமே ஒன்றாக இருந்த இருந்திருந்தால் இந்த இரண்டுக்குமே வேலை இருக்காது என்று பகவான் கூறிப்படுகின்றார் எல்லாம் சேம்னஸ் சேம்னஸ் ஒன்றாக இருந்திருந்தால் இந்த இரண்டுக்குமே லாஜிக்குக்கும் வேலை இருக்கா வேலை இருந்திருக்காது ரீசனுக்கும் வேலை இருந்திருக்காது ஆனால் உலகம் அவ்வாறு பழக்க பறக்கப்படவில்லை உலகம் வந்து எவ்வாறு பறக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் ஒன்று பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது ஒன்று பல்வேறு ரகங்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த இரண்டு விஷயங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கின்றன ஒன்று ஒன் இஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஒன் அந்த ஒன்று பலவாறாக தன்னை வேறுபடுத்தி கொள்கின்றது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஒன் இரண்டாவது இரண்டாவது இயக்கம் என்னவென்றால் இந்த பல்வேறாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஒன்றாக இணைகின்றன யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மெனி அண்ட் டைவர்ஸ் இந்த இரண்டு இயக்கங்களுக்கு இடையில் தான் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த இரண்டு அம்சங்களுக்கு இடையில் தான் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று ஒன்று பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது இரண்டு பலவாறாக இருந்த அமைப்புகள் ஒன்றாக இணைவது இந்த இரண்டு இயக்கங்களுக்கு இடையில் தான் இந்த பிரபஞ்சம் அமைந்துள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ஒன்று ஏகமாக இருப்பதும் சரி இந்த ஏகமாக இருப்பது பலவாறாக இருப்பதும் சரி இவை இரண்டுமே அந்த பரம்பொருளினுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அடிப்படை அம்சங்கள் அதனால் தான் அதனுடைய வெளிப்பாடான இந்த பிரபஞ்சமும் அவ்வாறு அமைந்துள்ளது ஏன்னால் ஏனென்றால் பிரபஞ்சம் என்பது இட் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த டிவைன் அதனால் இந்த பிரபஞ்சமும் அவ்வாறு தான் அமைந்துள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க வந்து எது வந்து உண்மையாக வெளிப்படுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம பல்வேறு அமைப்புகளையும் தோற்றங்களையும் பார்க்கின்றோம் இந்த அமைப்புகளும் தோற்றங்களும் வந்து எதனுடைய வெளிப்பாடுகள் என்றால் நிச்சயமாக அது வந்து இந்த இறை மெய்மை டிவைன் ரியாலிட்டி அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் இந்த இறைவனுடைய இந்த டிவைன் ரியாலிட்டி தன்னுள் உள்ள அந்த செல்ஃப் நாலேஜ் ஆல் நாலேஜ் அதாவது அனைத்தையும் கொண்ட அந்த ஞானம் தன்னை த தன்னுடைய ஞானம் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் இந்த உண்மையைத்தான் அனைத்து அனைத்தின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றது இந்த 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 கிரியேஷன் இந்த சிருஷ்டி என்கின்ற லீலையின் மூலமாக அனை இந்த உண்மையைத்தான் அது வெளிப்படுத்துகின்றது இதில் பகவான் என்ன தெரிவிக்க முயலுகின்றார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நம்பர் ஒன் ஒன்றாக இருப்பது பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த ஒன்றாக இருப்பது தன்னை த அதனுடைய முழு அம்சமும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது மூன்றாவது பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் கூட அந்த ஒன்றாக இருப்பதோ அந்த மாற்றங்களே அடையாத அந்த அம்சம் அந்த ஒன்றா ஒன்றாக இருக்கும் அந்த அமைப்பு வந்து எவ்வித பாதிப்புக்கும் உண்டாவதில்லை அது வந்து மாற்றமே அடையாத அடையாத அமைப்பாகத்தான் அடிப்படையில் இருக்கின்றது ஆனால் மேற்புறத்தில் தான் பல்வேறு மாறுதல்களை கொண்ட அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த இது வந்து இயற்கையினுடைய இயற்கையினுடைய விதியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவ்வாறு தான் அமை அமைந்துள்ளது இந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் அண்ட் அடிப்படையில் ஒன்னஸ் ஒன்னஸ் அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் என்பது இயற்கையினுடைய விதியாகவும் அவ்வாறு தான் அமைந்துள்ளது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு அம்சங்களாக காணப்படுவது எதனுடைய வெளிப்பாடு என்றால் இட் இஸ் அ டிவைன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் டிவைன் ரியாலிட்டி அதனுடைய வெளிப்பாடு அது தன்னுள் கொண்ட அந்த ஞானத்தை தான் அது அந்த ஆல் நாலேஜ் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் அந்த இறை ஞானம் அதைத்தான் அது உண்மையாக தன் உண்மையாக அனைத்து அனைத்தின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்துகின்றது ஆகையால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணப்படுவது அனைத்துமே இறையம்சத்தின் வெளிப்பாடுகள் தானே ஒழிய அவைகள் ஒரு பொய்யான தோற்றங்களோ ஒரு மாய தோற்றங்களோ கிடையாது இந்த கருத்தை தான் பகவான் விளக்குகின்றார் இது வந்து பேராகிராஃப் செவன்டீன் எயிட்டீன் போன செஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய சாராம்சம் பேராகிராஃப் நைன்டீன்லேருந்து நம்ம போகலாம் நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம
paragraph 19 this then is the logic of the way of universal being of brahman and the basic working of the reason the infinite intelligence of maya as with the being of brahman so with its consciousness maya it is not bound to a finite restriction of itself or to one state or law of its action it can be many things simultaneously have many coordinated movements which to the finite reason may seem contradictory it is one but innumerably manifold infinitely plastic inexhaustibly adaptable thank you sir thank you dive explanation particular in a sir yeah please <laughs> explanation <laughs> diversification and unification is the logic of the way of universal being of brahma behind this there is the infinite intelligence of maya like brahma its consciousness maya is not bound to a finite restriction of itself or to one state or law of its action it can be many things simultaneously it can have many coordinated movements all this may seem contradictory to our finite reason it is one but innumerably manifold infinitely plastic in adjustively adaptable thank you sir thank you thank you sir thank you in the diversification unification in the concept da bhagavan vandu paragraph 17 18 le velaki irundha diversification unification in the irandu nigalvugal ku illa idaiyila da inda prabanjam iyanguginrathu apdingra unmaiyai velaki irundha diversification irundhalum kuda inda uni inda oneness vandu endha vidamana or maatramo மாற்றம் அடைவது இல்லை இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னால் ஏன்னா இரண்டு விஷயம் பிரம்மன்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பிரம்மனுடைய அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து அதன் மூலமாகத்தான் தன் அது வந்து வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த பிரம்மனுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து அந்த சிட் சக்தி அதுதான் வந்து மாயா அதன் மூலமாக மாயா என்றால் இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் பிரம்மன் அந்த மாயா என்கின்ற அந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றான் இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் பவர் இன் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் எப்படி வந்து அந்த பிரம்மன் பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு அமைப்புகளின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றானோ ஒன்றாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் ஒன்றாக இருந்தாலும் பல்வேறு அமைப்புகளின் ஆக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றானோ அதே போல இந்த பிரம்மனை சார்ந்து இயங்கும் அதனுடைய அந்த கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அந்த மாயா அதனுடைய செயல்பாடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு பல்வேறு வகையான அமைப்புகளின் மூலமாகவும் பல்வேறு ரீதியிலும் அது செயல்படுகின்றது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுவது இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்புக்குள் செயல்பட்டு அது இயங்குவது இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட விதிக்குள் செயல்பட்டு அது இயங்குவது இல்லை இட்ஸ் நாட் பவுண்ட் டு அ ஃபைனைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு ஒன் ஸ்டேட் ஆர் லா ஆஃப் இட்ஸ் ஆக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிக்குள்ள அது செயல்படுவது இல்லை அது வந்து பல்வேறு விஷயங்களை ஒரே ஒரே நேரத்தில் அது செய்கின்றது இட் கேன் ஒரே பல் பல்வேறு அமைப்புகளாக அது ஒரே சமயத்தில் காணப்படுகின்றது பல்வேறு இயக்கங்களை ஒரே சமயத்தில் அது நிகழ்த்துகின்றது இதையெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய 
குறுகிய ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படும் அறிவின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இது இந்த இவ்வாறு தான் இந்த உலகம் இயங்குகின்றது இந்த உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சக்தியின் செயல்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு வகை ரீதியாக பல்வேறு வகையில் நடைபெறுகின்றது நமக்கு வந்து எதுவுமே புரிவதில்லை ஏன் அவ்வாறு நடைபெறுகின்றது ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஒரு இந்த கான்சியஸ் ஃபோர்ஸ் ஒரு சிட் சக்தி அதனுடைய செயல்பாடுகளின் அந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் அனைத்து செயல்பாடுகளும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறுகின்றன இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவ்வாறு இயங்கும் அந்த சக்தியின் செயல்பாடுகள் வந்து ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படுவது இல்லை நம்முடைய லாஜிக் மைண்ட் மென்டல் லாஜிக்குள்ள அது நம்மளால கெஸ் பண்ணவே முடியாது ஒரு நிகழ்வு நிகழ்கின்றது அப்படிங்கும்பொழுது அது ஒரு பேரழிவை கூட உண்டா உண்டு பண்ணலாம் அது வந்து நமக்கு பார்க்கிற பார்ப்பதற்கு வந்து அது பயங்கரமாக கூட இருக்கலாம் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு அந்த 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 ஒரு ஆழ்ந்த அறிவின் பெயரில் தான் நடைபெறுகின்றது எல்லாமே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் எல்லாமே கோஆர்டினேட்டட் மூமெண்ட்ஸ் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்த இயக்கங்களாகத்தான் செயல்படுகின்றது நமக்கு வந்து அந்த இயக்கங்கள் வந்து பிடிபடாமல் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பார் அப்பாற்பட்ட இயக்கங்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த இயக்கங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பிரம்மனினுடைய அந்த கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய வெளிப்பாடுகளாக இருப்பதனால வந்து நம்மளுடைய அறிவுக்கு புலப்படுவதில்லை ஆனால் இந்த அந்த பரம்பொருளினுடைய அறிவு அறிவுக்கு பொறுப்ப பொருத்தமாகத்தான் அது அந்த இயக்கங்கள் அமைந்துள்ளன அது பல்வேறு ரீதியாக காணப்படுகின்றன ஒரே மாதிரியாக அந்த இருப்பதில்லை ஒரே மாதிரியான செயல்பாடுகளாக இருப்பதில்லை இன்னியூமரபிளி மேனிஃபோல்டு அதே போல ஒரு இறுகிய நிலையில் மாறாத நிலையில் எந்த விதமான செயல்பாடும் நிகழ்வது இல்லை எல்லாமே வந்து இன்ஃபினிட்லி பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து மாறுதல் கொண்ட எழகும் தன்மையுடன் செயல்படக்கூடிய சக்தியின் இயக்கங்களாக அமைகின்றன இன்எக்ஸாஸ்டபிளி அடாப்டபிள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து தன்னை அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றம் மாறுதலை மாறுதலை தன்னுள் ஏற்படுத்தி கொண்டு செயல்படுகின்றது இன்எக்ஸாஸ்டபிளி அடாப்டபிள் ஒரே மாதிரியாக செயல்படுவதில்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவ்வாறு தான் நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன இந்த என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபினிட்டோடைய நம்மளுடைய ஃபைனைட்டான அமைப்பு தான் வந்து ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில ஒரு விதிக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது ஆனால் இது வந்து அந்த இன்ஃபினிட்டுடைய அதனுடைய அடிப்படையில் செயல்படுவதனால அதனுடைய செயல்பாடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான வரையறைக்கு உட்படாத நிலையில் செயல்படுகின்றது நெக்ஸ்ட் போல நம்ம Maya is the supreme and universal consciousness and force of the eternal and infinite. And being by its very nature unbound and illimitable, it can put forth many states of consciousness at a time. many dispositions of its force without ceasing to be the same consciousness force forever it is at once transcendental universal and individual it is the supreme supra cosmic being that is aware of itself as all being as the cosmic self as the consciousness force of cosmic nature and at the same time experiences itself as the individual being and consciousness in all existences thank you thank sir you. thank you thank you explanation padinga yes அப்படி 
Maya is the supreme and universal consciousness, and the source of the eternal and infinite. உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள மைக்கு வாய்ஸ் லோவா இருக்கு the same consciousness goes forever. It is at once transcendent, universal and individual. It is the supreme supra-cosmic being. It is aware of itself as all being and the cosmic self as the consciousness force of cosmic nature. At the same time, it experiences itself as the individual being and consciousness in all existences thank you thank you ipo inda prabanjam prabanjam iyangugindrathu prabanjam iyangugindrathu appadina ondra iyanga iyangano appadina adukku pinnadi oru sakthi thevai padu sakthi illa appadina iyakame inge irukadu appadina anda endha sakthi vande inda prabanjathil anaithiyume nadathigindrathu ஏதோ ஒரு சக்தி நடத்துகின்றது இயக்க இயக்கம் இயக்கம்தான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இயக்கம் இல்லை அப்படின்னா பிரபஞ்சமே இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு இயக்கம் தொடர்ந்து நட நடந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த இயக்கங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்தியின் வெளிப்பாடுகள் தான் அப்படின்னா எந்த சக்தி இந்த இயக்கங்களை நடத்துகின்றது இந்த கே நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து Uh, we are taking everything for granted. நமக்கு எல்லாம் இயற்கையாக நடக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை பெரு பொரு பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு சக்தி தான் நடத்துக்கொண்டே வருகின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்படி வந்து அந்த சூரியனை சு சு சுற்றி இந்த அமைப்பு வந்துள்ளது அதை சூரிய ஒளியை சார்ந்து பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கின்றன அதிலிருந்து சக்தியை பெறுகின்றோம் எண்ணற்ற கோலங்கள் இருக்கின்றன இந்த பூமியிலே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எண்ணற்ற அமைப்புகள் இருக்கின்றன எல்லாமே வந்து எல்லாமே ஒரு சக்தியின் அடிப்படையில் தான் வேலை செய்கின்றது இந்த சக்தி என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா எதனுடைய சக்தி அப்படின்னா எதனுடைய சக்தி என்றால் அந்த பரம்பொருள் அனைத்தையும் கடந்த அந்த பரம்பொருள் எல்லை கடந்த அம்சம் அதனுடைய சக்தியின் வெளிப்பாடு தான் இருக்கின்றது அந்த சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத் த அப்சல்யூட் அந்த முழு முதல் முழு முதற் பொருள் அந்த சத் அதுதான் அதனுடைய சக்தியான அந்த சிட் சக்தி இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து எல்லாமே இயங்குகின்றது இதைத்தான் பகவான் வந்து த மாயா இஸ் அ சுப்ரீம் அண்ட் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி இட்டர் இதை மாயா என்று மாயா என்றால் எதனுடைய சக்தி என்றால் த சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிட் சக்தி அந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் அனைத்துமே இயங்குகின்றன படைக்கப்படுகின்றன இந்த சக்தி எத்தகையது என்றால் எந்த விதமான ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு அது செயல்படுவதில்லை அது பல்வேறு உணர்வு நிலைகளை ஒரே சமயத்தில் அது கொள்கின்றது அதே போல் அதனுடைய சக்தி சக்தியினுடைய நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா வெவ்வேறு நிலைகளை அது வெவ்வேறு செயல்பாட்டிற்காக அது எடுத்துக்கொள்கின்றது ஆனால் அடிப்படையில் அதனுடைய தன்மை வந்து மாறுவதில்லை அடிப்படையில் ஒரே சக்தியாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் அது பல்வேறு நிகழ்வுகளை பல்வேறு நிலைகளில் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இட்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த சிட் சக்தி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் விதவுட் சீசிங் டு பி த சேம் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எவர் சில சமயம் அந்த சக்தி வந்து ஒரு அழிக்கும் சக்தியாக இருக்கின்றது சில சமயம் பார்க்குறோம் அது வந்து ஒரு ஒன்றை உருவாக்கும் சக்தியாக செயல்படுகின்றது 
இந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடுகளை நம்ம வெவ்வேறு விதமாக நம்ம உலகத்தில் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கின்றோம் ஆனால் பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் என்றால் என்னதான் மாறுபாடுகளை கொண்ட நிலைகளில் அந்த சக்தியின் செயல்பாடு நமக்கு காணப்பட்டாலும் கூட அடிப்படையில் அது அந்த சிட் சக்தி தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சேம் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அதுதான் அடிப்படையில் இருக்கின்றது அது நம்பர் ஒன் இந்த நே இந்த வெவ்வேறு நிலைகளில் அது காணப்படுகின்றது மூன்றாவது பகவான் இரண்டொரு கருத்தை சொல்கின்றார் அது வந்து தனிப்பட்ட நிலையிலும் இருக்க அதாவது வெவ்வேறு தளங்களை குறித்து குறிப்பிடும் பொழுது அந்த சக்தியின் செயல்பாடுகளை குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு தனி மனிதன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவனுடைய சக்தியின் செயல்பாடாகவும் அது காணப்படுகின்றது இண்டிவிஜுவல் லெவலில் அது காணப்படுகின்றது தனி மனிதனை தாண்டி அந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட கொடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய செயல்பாடாகவும் அந்த சக்தி செயல்படுகின்றது இந்த தனி மனிதன் இந்த பிரபஞ்சம் இவை இரண்டையும் கடந்த அந்த டிரான்சென்ட் ஸ்டேட் எல்லை கடந்த அந்த நிலை அந்த நிலையிலும் பார்த்தோம்னா அந்த சக்தியின் செயல்பாடு மூன்று நிலைகளிலுமே செயல்படுகின்றது இந்த அது அது பிரபஞ்சம் தழி அது அனைத்தையும் கடந்த அமைப்பாகவும் தன்னை உணர்கின்றது இட் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஹஸ் ஆல் பீயிங் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய அமைப்பாகவும் தன்னை உணர்கின்றது ஆஸ் த காஸ்மிக் செல்ஃப் அதே சமயத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஜீவனுடைய ஒரு உணர்வு நிலையாகவும் அது உணர்கின்றது ஆகையால் அந்த மூன்று நிலைகளிலுமே அந்த சக்தியின் செயல்பாடு அமைந்துள்ளது இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சல் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல் இந்த மாயா என்கின்ற சக்தி பிரம்மனினுடைய சக்தி மூன்று நிலைகளிலும் செயல்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது எதனுடைய சக்தி என்றால் அந்த சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத் இட்டர்னல் அப்சல்யூட் அதனுடைய சிட் சக்தியினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இது அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் பலான் இப்ப இந்த இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நம்ம முதல்ல இந்த புக் ஒன்ல இந்த டிவைன் மாயான்னு ஒரு சாப்டர்ல படிச்சோம்ல மாயா இஸ் த சூப்பர் மைண்ட் அண்ட் டைவன் டிவைன் மாயா இஸ் த சூப்பர் மைண்ட் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் அது அதான் இதுவும் வந்து இதுல அது அந்த அதே மீனிங்ல தான் இங்க மாயா அதே அதே தான் ஏன்னா அந்த டிவைன் மாயா டிவைன் மாயா அப்படிங்க ரெண்டு விதமான மாயை பகவான் அங்க பார்த்தோம் மென்டல் மாயா அண்ட் டிவைன் மாயா லோவர் மாயா லோவர் மாயா அந்த டிவைன் மாயா லோவர் மாயாங்கிறது நாம மைண்ட் மூலமா பாக்குறது அதுதான் லோவர் மாயா ஏன்னா அது நம்மளுக்கு உண்மை தெரிவதில்லை இல்லையா வி டோன்ட் சீ த ட்ரூத் வென் வி சி திங்ஸ் த்ரூ அவர் மைண்ட் தட் இஸ் கால்ட் லோவர் மாயா பட் த டிவைன் மாயா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா த ஒன் விச் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் இட் செல்ஃப் இன் மல்டிப்ளிசிட்டி ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் பல்வேறாக தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதுதான் எப்படி இது எது இது எதன் மூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்றால் அந்த டிவைன் மாயா என்கின்ற அந்த சக்தியின் என மாயா என்றால் ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் ஒன்ற ஒன்னை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பவர் தேவைப்படுது இல்லையா இல்லையா சப்போசிங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேனிஃபெஸ்ட் சம்திங் தட் மீன்ஸ் ஐ ரிக்வயர் சம் பவர் டு டூ தட் அதே போல அந்த ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் பல்வேறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக்க வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் தேவைப்படுது அந்த கிரியேட்டிவ் பவர் தான் வந்து இட்ஸ் அ டிவைன் மாயா இந்த டிவைன் மாயாங்கிறது என்னன்னா த ஒன்னஸ் த டிவைன் ஒன் எக்ஸ்பிரஸஸ் இட் செல்ஃப் ஆஸ் மல்டிபிள் திங்ஸ் இதை தான் டிவைன் மாயா லோவர் லெவலில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் வி சி ஒன்லி த மல்டிபிள் திங்ஸ் வித்வுட் கனெக்டிங் கனெக்டிங் இட் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் அலூஃபாக பார்க்குறோம் வெறும் அந்த அந்த மல்டிப்ளிசிட்டியை மாத்திரம் பார்த்துட்டு டிஸ்கனெக்டடாக பார்க்குறோம் அதனால தான் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒன்னஸை நம்ம பார்க்க தவறிடுறோம் அதுதான் லோவர் மாயா இந்த ஹையர் மாயாலாம் அப்படி கிடையாது ஹையர் மாயாங்கிறது ஒன்னஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி ஒன் மா 
பல்வேறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த ஒன்று இந்த ஒன்றாக இருப்பது பல்வேறாக பல்வேறு அமைப்புகளாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படின்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் அ பவர் இட் ரிக்வயர்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் அதுதான் மாயா இட்ஸ் அ கிரியேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பிரம்மன் அது தங்கதான் தான் இங்கே குறிப்பிடுறார் பகவான் த சேம் திங் இஸ் மென்ஷனிங் ஹியர் கிரியேட்டிவ் பவர் ஆஃப் த பிரம்மன் விச் இஸ் ஆக்டிங் அட் ஆல் லெவல்ஸ் டிரான்சென்ட் லெவல்லையும் இருக்குது எல்லை கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையிலும் அந்த சக்தியின் செயல்பாடு இருக்கின்றது இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையும் அந்த சக்தியின் செயல்பாடு இருக்கின்றது சேம் திங் மாயா என்ற அங்க குறிப்பிட்ட அந்த டிவைன் மாயாவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் Divine Maya is saying that one is expressing itself as many in the world, in the, in the universe. Divine Maya is the super mind of Bhagavan, isn't it? Through super, yes. The Divine Maya is the super mind. Why are you saying that Bhagavan is saying that Bhagavan is saying that Bhagavan is saying that the creation 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 is saying that. டாப் அல்டிமேட்டாக இருக்க இருப்பது வந்து சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தா வந்து அங்கே ஒன்னஸ் தான் இருக்கும் அங்கே இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும் ஒன்னஸ் தான் இருக்கும் வெறும் ஒன்னஸாக இருந்தால் மாத்திரம் வந்து கிரியேஷன் கெனாட் ஹேப்பன் இல்லையா ஒன்னஸ் வந்து அங்கேருந்து வந்து அங்கே அங்கேருந்து மல்டிப்ளிசிட்டி கிரியேட் ஆகணும் சரி சச்சிதானந்தாவிலிருந்து டைரக்டாக வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி கிரியேட் ஆக முடியாது ஒரு இன்டர்மீடியரி அமைப்பு தேவைப்படுகின்றது அந்த இன்டர்மீடியரி அமைப்பின் மூலமாகத்தான் சச்சிதானந்தா வந்து இந்த பல்வேறு அமைப்புகளாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அந்த இன்டர்மீடியரி அமைப்பு தான் வந்து சூப்பர் மைண்ட் ஸோ டிவைன் மாயா வந்து எதன் மூலமாக உருவாக்கப்படுகின்றது என்றால் அந்த சூப்பர் மைண்ட் இல்லையா டிவைன் மாயாங்கிறது என்னது மல்டிப்ளி ஒன் ஒன்லேருந்து மல்டிப்ளிசிட்டி தோன்றது தான் டிவைன் மாயா அப்படிங்கிறது அப்படின்னா அது அது வந்து லாஜிக்கலாக எங்கேருந்து உருவா வந்திருக்க வேண்டும் அந்த டிவைன் மாயான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பர் மைண்ட் கரெக்ட் வாட் எவர் யுவர் ஆஸ்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் அ கரெக்ட் கொஸ்டின் டிவைன் மாயாங்கிறது இட் இட் இஸ் இட் இட் அது இட் இஸ் இட் இஸ் த சூப்பர் மைண்டால் லெவலில் அந்த டிவைன் மாயா அப்படிங்கிறது அந்த சக்தியின் வெளிப்பாடு நிகழ்கின்றது ஏன்னா கிரியேஷன் அங்கே தானே வந்து உருவாகின்றது சூப்பர் மைண்ட் மூலமாகத்தானே வந்து அந்த கிரியேஷன் ஹேப்பன்ஸ் சூப்பர் மைண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சைட்ல வந்து இட் இஸ் ஒன் வித் சச்சிதானந்தா மறு சைட்ல அங்கேருந்து கிரியேஷன் உருவாகின்றது சூப்பர் மைண்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சச்சிதானந்தா பட் ஆன் ஒன் சைட் இட் இஸ் ஒன் வித் சச்சிதானந்தா அந்த அதர் சைட் அதுலேருந்து கிரியேஷன் வந்து உருவாகின்றது இங்கே கீழே வந்து கீழ் லோவர் ட்ரிப்பிள் வேர்ல்டு வந்து அங்கேருந்து அதுலேருந்து உருவாகின்றது சார் எஸ் சார் மதரை நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது மதருக்குமே இதே தான் அப்ளை பண்ணுறோம் மதர் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ யூனிவர்சல் மதர் ஆஸ் அ டிரான்சென்டல் மதர் எக்ஸாக்ட்லி இதே தான் அதாவது மதருடைய த்ரீ வேஸ் ஆஃப் பீயிங் த மதர் வந்து நம்பர் ஒன் வந்து she is an adi shakti transcendent on the other side on the innor pakkam pathina she is a cosmic cosmic and universal shakti aha she is there as an individual mother mother ode role enna abadina she connects the individual yum in the individual human being yum and the individual aspect of in the individual aspect yum இந்த காஸ்மிக் அண்ட் யூனிவர்சல் ஆஸ்பெக்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இன்டர்மீடியராக இன்டர்மீடியராக தான் அவங்க மதர் செயல்படுறாங்க த்ரீ வேஸ் ஆஃப் பீயிங் த மதர்னு அவங்க பகவான் சொல்கிறது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மதருடைய மூணு விதமான மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க நம்பர் ஒன் வந்து ஷி இஸ் த ட்ரான்சென்டன்ட் ஒரிஜினல் சுப்ரீம் சக்தியாக எல்லா உலகத்துக்கும் மேலே இருக்கிறாங்க நம்பர் ஒன் 
நம்பர் டூ இரண்டாவது இரண்டாவது அவங்களுடைய அம்சம் என்ன அப்படின்னா யூனிவர்சல் அண்ட் காஸ்மிக் மகா சக்தியா இருக்கிறாங்க அதுல இருந்தா எல்லா விதமான கிரியேஷனும் உருவாகின்றது ஷி இஸ் அ காஸ்மிக் மகா சக்தி மதர் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஷி எம்பாடிஸ் த பவர் ஆஃப் தீஸ் டூ இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பவரையும் அவங்களுக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க டிரான்சென்டன்ட் ஆஸ்பெக்டையும் தனக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்டையும் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க எதற்காக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு கிட்ட அவங்க அந்த சக்திகளை வந்து இணைக்கிறாங்க மேக் சம் லிவிங் அண்ட் நியர் டு அஸ் அண்ட் மீடியட்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் பர்சனாலிட்டி அண்ட் த டிவைன் நேச்சர் நம்மளுடைய ஹியூமன் பர்சனாலிட்டியும் அந்த டிவைன் நேச்சரையும் நம்ம வந்து அவங்க ஒருங்க ரெண்டுக்கும் ரெண்டு மீடியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட்ஸ் த மதர் டெஸ் தட் இஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் த மதர் ஷி லிங்க்ஸ் these two vast ways of divine existence with the human personality through mother as an individual mother as an individual in the two divine or transcendent and cosmic aspect yon manadinudey human personality yon rendiyum vandu enikkranga adanal ninga sonnadhu correct adu ninga sonnadhu correct three ways of being அந்த அந்த டிவைன் மாயா அந்த சாப்டரோட பிகினிங்ல ரிக்வேதாவோட ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காரு பகவான் அதுல வந்து மதர் ஆஃப் லைட் லைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மாயா ஓகே 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 அந்த ரிக்வேதால வந்து மதர் ஆஃப் லைட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே 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 இன்ஃபேக்ட் மதருடைய மதர் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மதர் எந்த பிளேன்ல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் வந்து அந்த த மதர் புக்ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன் த மதர் அஸ் அ மகா சக்தி ஆஃப் திஸ் ட்ரிபிள் வேர்ல்ட் ஆஃப் த இக்னோரன்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் அன் இன்டர்மீடியட் பிளேன் பிட்வீன் த சூப்ரமெண்டல் லைட் த ட்ரூத் லைஃப் the truth creation which has to be brought down here and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness that like a double ladder laps into the nations of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit mother enga irukranga appadina mother mother odey palver nilai paadugalla இந்த மூன்று உலகத்தினுடைய மகா சக்தியாக த மதர் ஆஸ் மகா சக்தி ஆஃப் திஸ் ட்ரிபிள் வேர்ல்ட் ட்ரிபிள் வேர்ல்ட்னா என்ன அர்த்தம் த வேர்ல்ட் ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடி த ட்ரிபிள் வேர்ல்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்னா அதுதான் அர்த்தம் அதனுடைய மகா சக்தியாக எங்க இருக்கிறாங்க மகர் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கும் நமக்கு நம்ம மைண்ட் மைண்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் மைண்ட் அந்த சூப்பரமெண்டல் வேர்ல்ட் த சூப்பரமெண்டல் லைட் த ட்ரூத் லைஃப் the truth creation adukum idayil irukranga abdingranga in an intermediate plane between the supramental light truth life truth creation which has to be brought down here yena yena adu keel erik kondu varanum apram inge endu namba keel irukkudiya ascending and descending planes of consciousness adu keel eppadi irukku one ascend one ascend descending irukku ascension irukku rendume nadaipettu kondu irukkindrathu இந்த அதனால தான் மதருடைய ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இட் ஷி ஹஸ் காட் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் விச் நோ படி நோ அதர் டிவைன் பர்சனாலிட்டி ஹேஸ் என்ன அப்படின்னா ஷி இஸ் அ கோல்டன் பிரிட்ஜ் த ஒண்டர்ஃபுல் ஃபைர்னு சாவித்திரியில் படிக்கிறோம் எதுக்கு கோல்டன் பிரிட்ஜாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த லோவர் ட்ரிப்பிள் வேர்ல்ட் ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடிக்கும் சூப்பர் மைண்டுக்கும் இடையில இருந்து மனிதனை வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய முக்கியமான பங்கு அவங்க வகிக்கிறாங்க this is a very important role of the mother one we should understand illaya mother that is why il enna solranga without mother's help this yoga is not possible enna inda yoga la nandu we have to go we have to get supramental attain super mind through supramental transformation adu vandu without the mother mother's help நடக்க முடியாது எந்த காரணத்துக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா மதர் வந்து அந்த மகா சக்தியாக எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 
த லோவர் ட்ரிபிள் வேர்ல்ட் ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் பாடிக்கும் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பராம் சூப்பர் மைண்டுக்கும் இடையில் இருந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் வை மதரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் இங்கே வாங்கி அது போல இன்னொரு இதையும் பகவான் சொல்கின்றார் இந்த த மதர் புக் படித்தோம் அப்படின்னா இது இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்டாக இட் கண்டெயின்ஸ் எவ்ரி திங் மதர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டிட்டர்மினிங் ஆல் தட் ஷால் பி இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் and in the terrestrial evolution by what she sees and feels and pours from her she stands there above above the gods and all her powers and personal personal personalities are put out in front of her for the action and she sends down emanations of them into these lower worlds to intervene to govern to battle and conquer to lead and turn the cycles to direct the total and the individual lines of their forces ella play ella tha ella vidamana sakthigalukku mela avanga irundhu avanga dhaan vali nadathranga abdingranga abdin solrar bhagavan anala the mother ode role nadu romba 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 important since in this question is asked now idu patti or thelivana velakam namakku kedachathu namak நீங்க ஏதோ ஆட் பண்றீங்களா சார் சுந்தர் சார் இதுதான் சார் சொல்ல வந்தேன் இங்க வந்து அப்படியே அப்ளை ஆறுது மதர் வேர்டை போட்டுட்டாக்க கான்சியஸ்னஸ் can see itself as limited and separate but can also put off its limitations and know itself as universal and again as transcendent of the universe this is because there is in all these states or positions or underlying them the same triune consciousness in a triple status there is then no difficulty in the one the seeing or experiencing itself triply whether from above in the transcendent existence or from between in the cosmic self or from below in the individual conscious being thank you thank you thank you sir thank you explanation we live in the individual consciousness that is why we see ourselves as limited and separate yet the individual consciousness in us can put off its limitations and know itself as universal still further it can know itself as transcendent of the universe this is because there is the underlying triune consciousness in a triple status that is sat chit ananda present in all these states once we realize this truth there would be no difficulty in our understanding the one experiencing itself in these triple states whether from above in the transcendent existence or from between in the cosmic self or from below in the individual conscious being Thank you. Now, what do we see in the first place? Brahman, that is the corresponding creative power, the Maya. Maya is the corresponding creative power, the Maya. It is the corresponding creative power, the Maya. It is the corresponding creative consciousness. That is the three things. 
அதனுடைய செயல்பாடு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் டிரான்சென்டன்ட் லெவல் எல்லை கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது யூனிவர்சல் லெவல் பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையிலும் இருக்கின்றது இண்டிவிஜுவல் லெவல் தனிப்பட்ட அளவிலும் இருப் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த கருத்தை நம்ம இதுக்கு முந்தைய போர்ஷனில் பார்த்தோம் இப்போ நாம் இருக்கிற நிலை நிலை எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி லிவ் இன் த இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் இந்த தனிப்பட்ட உணர்வு நிலையில் இருப்பதனால நம்ம எவ் எவ்வாறு நம்மை உணர்கின்றோம் என்றால் நம்ம வந்து ஒரு லிமிட்டட் அண்ட் செப்பரேட் எல்லாமே நம்ம ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு தான் நம்ம செயல்பட முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக நாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக செயல்படுவதாகத்தான் நாம் உணர்கின்றோம் அது ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறோம் நம்ம இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போனால் நம்ம வந்து வி லிவ் இன் அவர் ஈகோஸ்டிக் கான்சியஸ்னஸ் அதனால தான் நம்ம அவ்வாறு உணர்கின்றோம் இது வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் இந்த லிமிட்டேஷன் வந்து எப்படின்னா நமக்கு நாமே நாம் விதித்து கொண்டது இந்த லிமிட்டேஷன் நமக்கு நாமே நாம் விதித்து கொண்ட ஒரு லிமிட்டேஷன் திரை இந்த லிமிட்டேஷனை வந்து நாம் வந்து விளக்கு விளக்கு விளக்க விளக்கக்கூடிய திறமையும் நமக்கு இருக்கின்றது அவ்வாறு விளக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உணர்வு நிலையில இந்த இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து உயர்ந்து செல்ல முடியும் உயர்ந்து சென்று பிரபஞ்சம் தழுவிய அந்த உணர்வு நிலையையும் எட்ட முடியும் வி கேன் இந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அதை எட்ட முடியும் நம்மால் அது மாத்திரமல்ல அதையும் கடந்து நம்மால் இந்த டிரான்சென்டன்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தை கடந்த அந்த உணர்வு நிலைக்கும் நம்மால் செல்ல முடியும் என்ன காரணத்தினால நம்ம செல்ல முடியும் எது 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 வந்து இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் நாம் செல்வதற்கு எதை எது வந்து எதனால் இது சாத்தியமாகின்றது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு நிலைகளுக்குமே பின்னாடி இருக்க இருக்கக்கூடியது சச்சிதானந்தா தான் இந்த சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தா என்கின்ற அந்த ட்ரிபிள் ஸ்டேட்டஸ் மூன்று நிலைகளிலுமே இருக்கின்றது இப்போ நம்ம தன் நம்ம இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் லெவல் இருந்தாலும் கூட நம்ம இயக்குவது எதுன்னு பார்த்தோம்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடியது அந்த சச்சிதானந்தா தான் இதே சச்சிதானந்தா தான் பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையிலும் இருக்கின்றது இதே சச்சிதானந்தா தான் பிரபஞ்சத்தை கடந்து எல்லை கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது இந்த உண்மையை ஒருவர் புரிந்து கொண்டால் அவ்வா அவரால் வந்து அந்த உச்சகட்ட நிலைக்கு செல்ல முடியும் யோகிகள் ஞான இவங்க எல்லாருமே வந்து ரிஷிகள்லாம் வந்து அதைத்தான் செய்தார்கள் அவர்கள் வந்து தன்னை கடந்து சென்று பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையை பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் போன்றவர்கள் அந்த நிலைக்கு சென்றார்கள் இந்த பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் எல்லா நிலைகளுக்கும் சென்றவர் காஸ்மிக் லெவல்லையும் சரி டிரான்சென்டன் ஸ்டேட்டுக்கும் சரி எல்லா நிலைகளையும் அவர் கடந்தவர் எப்படி முடிக முடிகிறது என்றால் எந்த உண்மையின் அடிப்படையில் இது நிகழ்கிறது என்றால் இந்த எல்லா மூன்று நிலைகளுக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடியது சச்சிதானந்தா தான் இந்த அதனால் இங்கே பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா நிலையிலும் செயல்படுவதனால ஒருவர் தனிப்பட்ட உணர்வு நிலையில் மாத்திரம் இருக்க உணர்வு நிலையில் மாத்திரம் அங்கேயே தங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை கடந்து செல்லவும் முடியும் பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையையும் முரட்ட முடியும் பிரபஞ்சத்தை கடந்த அந்த அதை கடந்த எல்லாம் கடந்த நிலை அதையும் அவர் அவரால் எட்ட முடியும் என்ன காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று இந்த மூன்று அம்சங்களுமே வந்து தனித்தனியான அம்சங்கள் கிடையாது இந்த கருத்தை கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் த மேன் இன் த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் பகவான் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் டிரான்சென்டன் ஸ்டேட் டிவைன் ஆஸ்பெக்டாக இருந்தாலும் சரி யூனிவர்சல் ஆஸ்பெக்டாக இருந்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவல் என்கின்ற தனி அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த மூன்று அமைப்புகளுமே ஒன்றோடு ஒன்று பிரிவுபட்ட அம்சங்க அம்சங்கள் கிடையாது எல்லாமே ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருப்பவை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்று பகவான் அந்த சாப்டரில் தெளிவாக விளக்கியிருந்தார் ஒன்றின் மூலமாகத்தான் ஒவ்வொன்றும் இயங்குகின்றது என்று பகவான் அங்கு விளக்கியிருந்தார் அதனால் அனைத்திற்கும் பொதுவாக அந்த சச்சிதானந்தா இருப்பதனால தனிப்பட்ட உணர்வு நிலையில் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் 
இந்த உச்சகட்ட உணர்வு நிலைகளை தளங்களை எட்ட முடியும் அந்த கருத்தை தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நெக்ஸ்ட் ஆல் தட் இஸ் நெசசரி ஃபார் திஸ் டு பி அக்செப்டட் ஆஸ் நேச்சுரல் அண்ட் லாஜிக்கல் இஸ் டு அட்மிட் that there can be different real statuses of consciousness of the one being and that cannot be impossible for an existence which is free and infinite and cannot be tied to a single condition a free power of self variation must be natural to a consciousness that is infinite if the possibility of a manifold status of consciousness is admitted no limit can be put to the ways of its variation of status provided the one is aware of itself simultaneously in all of them for the one and infinite must be thus universally conscious thank you sir thank you explanation for this fact as natural and logical we must admit that there can be different real statuses of consciousness of the one being therefore it cannot be impossible for a free and infinite existence to assume these different statuses it cannot be a single condition of an immobile immutable silent transcendent state but an infinite consciousness a free power of self variation must be natural we must admit the possibility of a manifold state of consciousness then there can be no limit put to the ways of its variation of status provided the one is aware of itself simultaneously in all of them because the one and infinite must be universally less conscious thank you thank you thank you madam எந்த கா என்ன காரணத்தினால பகவான் வந்து இந்த கருத்தை இங்கே கோருகின்றார் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்கலாம் என்ன காரணத்தினால இந்த மூன்று நிலைகளிலுமே அந்த சக்தி தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் மூன்று உணர்வு நிலைகள் த மேனிஃபோல் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் என்ன காரணத்தினாலன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இலக்கு வந்து பார்த்தோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவைன் லைஃப் இந்த வாழ்வை தெய்வீக வாழ்வாக மாற்றுவது தெய்வீக வாழ்வாக மாற்றுவது அப்படின்னா நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் எப்படி தெய்வீக வாழ்வை வாழ்வது சாத்தியம் அந்த இலக்கை நோக்கித்தான் நான் நாம் அனைவருமே பயணிக்கின்றோம் அந்த இலக்கை நோக்கித்தான் இந்த லைஃப் டிவைன் புஸ்தகமே அமைந்துள்ளது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த ஆங்கிள் வச்சு தான் பார்க்கணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு புரியாது ஏன் இந்த கருத்தை சொல்கிறார் பகவான் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இறை சக்தியின் வெளிப்பாடுங்கிறது ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம் அப்படின்னா டிவைன் பவர் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம்னா அது வந்து எங்கேயோ இருக்கின்றது எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்கின்றது செயல்படுகின்றது அப்படி தான் நினைக்கிறோம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியில் எல்லை கடந்த நிலையிலிருந்து அந்த இறை சக்தி செயல்படுகின்றது அப்படின்னு நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சாப்டர் இந்த பேராகிராஃப் படித்தோடனே என்ன உணர்கின்றோம் என்றால் இந்த இறை சக்தியினுடைய செயல்பாடு எல்லா நிலைகளிலும் செயல்படுகின்றது என்பதை உணர்கின்றோம் அந்த உச்சகட்ட நிலையான அந்த டிரான்சென்டன் ஸ்டேட் அதில் மாத்திரமல்ல பிரபஞ்சம் தழுவிய தழுவிய நிலையிலான அந்த யூனிவர்சல் அண்ட் காஸ்மிக் பிளேன் அந்த தளத்தில் மாத்திரமல்ல தனிப்பட்ட நிலையிலும் அது செயல்படுகின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இங்கே வந்து லைஃப் டிவைன் லைஃப் வாழ்வது என்பது சாத்தியம்தானே அதை தான் அந்த கருத்தை நோக்கி தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இங்கேயும் செயல்படுவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உலகத்தில் 
இந்த சக்தியின் செயல்பாடு என்பது ஒரு குருட்டுத்தனமான சக்தியோ ஒரு மாய சக்தியினுடைய செயல்பாடோ கிடையாது இங்கு செயல்படக்கூடிய சக்தி தான் அந்த எல்லை கடந்த நிலையிலும் செயல்படுகின்றது பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையிலும் செயல்படுகின்றது ஒரே சக்தி தான் செயல்படுகின்றது என்ன காரணம் அப்படி அப்படின்னா அந்த சக்தி இந்த ஒரே அந்த சச்சிதானந்தா தான் அனைத்திற்கும் பின்னால் இருப்பதனால எல்லாமே வந்து அந்த ஒரே ஒன்றின் வெளிப்பாடாகத்தான் மூன்று நிலைகளிலும் இருக்கின்றது இந்த இந்த உண்மையைத்தான் பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது உணர்வு நிலை அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் ஆனால் அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டில் தன்னை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டஸில் நிலைப்பாடுகளில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சச்சிதானந்தா என்பது சுதந்திரமானது இன்ஃபினிட்டாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் அதே சமயம் அது பல்வேறு நிலைகளை தான் தான் எடுக்கக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிலைக்குள் அது சிறைப்பட்டு இருக்காது இட் கெனாட் பி டை டு அ சிங்கிள் கண்டிஷன் பிரம்மனை வந்து வெறும் சைலண்ட் அண்ட் இனாக்டிவ் இம்மொபைல் அந்த ஸ்டேட்ல மாத்திரம்தான் உண்மைன்னு சில ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்ஸ் ஆன்மீக கோட்பாடுகள் அவ்வாறு தான் பார்த்தன ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அவ்வாறும் இருப்பது உண்மை அது பல்வேறு பல்வேறு விதமான பல்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொள்வதும் உண்மை அப்படிங்கிறார் இட் கெனாட் பி டை டு அ சிங்கிள் கண்டிஷன் அந்த பிரம்மன் பிரம்மன் வந்து எல்லாம் கடந்த நிலையில அசைவற்ற நிலையிலும் இமொபைல் இம்யூட்டபிள் மாறு மாறுதல்களை அடையாத சைலண்ட் டிரான்சென்ட் ஸ்டேட் இந்த நிலையில மாத்திரம் இருப்பது அல்ல இந்த நிலையும் உண்மை பல்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்வதும் உண்மை என்ன காரணம்னா அது அந்த 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 பூர்ண சுதந்திரத்தை அது தன்னுள் கொண்டது அந்த உணர்வு நிலைகள் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளை நிலைகளை அது அடையக்கூடிய சாத்திய கூறுகளை தன்னுள் கொண்ட கொண்டுள்ளது அது தனக்குள் தனக்குத்தானே எந்த விதமான ஒரு வரம்புகளையும் விதித்து கொள்ளாது எல்லா நிலைகளிலும் இருக்கக்கூடியது அதனால தான் வந்து எப்படி எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மனுடைய சக்தி உண்மையோ அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் செய்யக்கூடிய தனிப்பட்ட நிலையில் செய்ய செயல் புரியக்கூடிய அந்த சக்தியின் வெளிப்பாடும் உண்மை இது வந்து ஒரு பொய்யான சக்தியோ அதிலிருந்து மாறுபட்ட சக்தியோ கிடையாது அடுத்தது போல நம்ம the only difficulty which a further consideration may solve is to understand the connections between a status of limited or constructed consciousness like ours a status of ignorance and the infinite self knowledge and all knowledge thank you sir thank you explanation padikam padikam madam we live in a status of limited or constructed consciousness this is a status of ignorance on the other side there is the infinite self knowledge and all knowledge the only difficulty is to understand the connection between the two yet this too can be solved by a further consideration of facts and reality இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மனதில் தோன்றின அந்த அந்த சந்தேகத்தை தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் நாம் இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து எங்கேயோ இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பரம்பொருள் இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து வேறு எங்கேயோ இருக்கின்றது இது எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறத நமக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது பியோர்லி மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் பியோர் இக்னோரன்ஸில் இருக்கும் நம்ம வி லிவ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் இக்னோரன்ஸ் என்றால் வி லிவ் இந்த இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் அ டிவைன் அதுதான் இக்னோரன்ஸ் என்பது ஆனால் மறுபக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பரம்பொருளினுடைய அந்த அம்னேஷியன்ஸ் சர்வ ஞானம் பொருந்திய அந்த நிலையில் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது 
இது ரெண்டும் எப்படி லிங்க் பண்ணுறது நமக்கு தெரியல நம்மளுக்கு எப்படி ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா கனெக்ட் பண்ண தானே அந்த நம்மளுக்கு வந்து மனிதன் வந்து அந்த இறைநிலையை எட்ட முடியும் டிவைன் லைஃப் பாசிபிள் டிவ அல்டிமேட்டாக நம்ம ஏன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அல்டிமேட் அவன் நம்ம நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா த ஹியூமன் லைஃப் ஆர்டினரி லைஃப் ஷுட் பிகம் லைஃப் டிவைன் அதற்காக தான் நம்ம எல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது எப்போ அந்த அந்த பயன் அந்த நோக்கத்தில் செயல்படும் பொழுது நம்மையும் அந்த பரம்பொருளையும் நம்மளால் லிங்க் பண்ணிக்க முடியல அது வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது எல்லா விதமான குறைகளும் உடைய நாம் எங்கே இருக்கின்றோம் சர்வ வல்லமை புரிந்திய சர்வ ஞானம் புரிந்திய பரம்பொருள் எங்கேயோ இருக்கின்றது ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறார் எல்லா நிலையிலும் சச்சிதானந்தா இருக்கு சச்சிதானந்தா தான் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியல இல்லையா நம்மையும் அந்த பரம்பொருளையும் அந்த நம்மளால் லிங்க் பண்ணிக்க முடியல பகவான் என்ன கூறுகின்றார் திஸ் டூ கேன் பி சால்வ் பை அ ஃபர்தர் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டிஸ் இந்த டிஃபிகல்ட்டியையும் கூட நம்மால் வந்து இந்த 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 சிக்கலையும் கூட இந்த பிரச்சனையும் கூட நம்மால் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வை காண முடியும் அதுக்கு பின்னால் உள்ள உண்மைகளை நாம் அறியும் பொழுது தீர்வை காண முடியும் அப்படிங்கிறார் இது என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது மேலே போக போக நமக்கு தெரியும் இதுவும் வந்து இந்த இந்த மலைப்பு இந்த சவால் என்பது அதற்கான தீர்வையும் நாம் காண முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் நம்ம இங்கே மதருடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எழும் நம்ம லைவ் டிவைனில் பகவான் கூறவில்லை என்றாலும் கூட த மதர் என்கின்ற புஸ்தகத்தில் வந்து இதை லிங்க் பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஏன்னா இதுக்கு பொருத்தமான பேராகிராஃபு த மதர் புக்கில் இருக்குது இருபத்தொம்பதாவது பேஜில் நம்ம இங்கே படிக்கிற படிக்கக்கூடிய அந்த சாப்டர் இருக்கும் மதருடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு நம்ம பொருத்தமான ஒரு பேராகிராஃப் பகவான் கொடுத்துள்ளார் அதை நான் படிக்கிறேன் சின்ஸ் நம்ம ஏர்லியராக மதரை பற்றி சொன்னதுனால இட்ஸ் ஒர்த் வைல் டு ரிப்பீட் டு ரீட் தட் பேராகிராஃப் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி நைனில் வருது த மதர் புக்கில் த ஒன் ஒரிஜினல் டிரான்சென்டன்ட் சக்தி த மதர் ஸ்டாண்ட்ஸ் அபவ் ஆல் த வேர்ல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸ் இன் ஹர் இட்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் த சுப்ரீம் டிவைன் ஸோ இந்த இது புரியும் நம்மளுக்கு த ஒன் ஒரிஜினல் டிரான்சென்டன் சக்தி அப்படிங்கிறது ஆதி சக்தி மதர் தான் ஷீ ஸ்டாண்ட்ஸ் அபவ் ஆல் த வேர்ல்ஸ் எல்லா உலகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றாள் அவங்களுடைய அந்த சாஸ்வதமான உணர்வு நிலையில் த சுப்ரீம் டிவைன் இந்த டிவைனுடைய கான்சியஸ்னஸை ஷீ பேர்ஸ் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது அலோன் she harbors the absolute power and the ineffable presence alone she harbors the absolute power and the ineffable presence containing or calling the truths that have to be manifested she brings them down from the mystery in which they were hidden into the light of her infinite consciousness and gives them a form of force in her omnipotent power and her boundless life and a body in the universe and the male irukkiradilende keela kondu varanga mother see one transcendent modalla sonna sentence and the and the transcendent level la kurikindrathu transcendent plane kurikindrathu enna pandranga avanga she calling the truths enna enna unmaigalai inga velippaduthanum velippadutha vendumo and the prabanjathile அவை அனைத்தையுமே அவங்க வெளியில் கொண்டு வராங்க கீழே கொண்டு வராங்க ஷி பிரிங்ஸ் அம் டவுன் ஃப்ரம் த மிஸ்ட்ரி இன் விச் தேவர் ஹிடன் இன் டு த லைட் ஆஃப் அவர் இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் கிவ் தம் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் ஹர் ஆம்னிபோட்டன் பவர் 
and her boundless life and a body in the universe in the prapanjathla avanga da adukku shaktiyum velichathiyum kudukranga adu moolama velippaduthranga the supreme is manifest in her forever as the everlasting sachidananda the supreme and is manifest in her forever as the everlasting sachidananda manifests manifested through her in the worlds as the one and dual consciousness of ishwara shakti universal aspect ah paakrom in the chapter la and paakrom namba ishwara shakti paakrom universal level the supreme is manifest in her forever as the everlasting sachidananda manifests manifested through her in the worlds as the one and dual consciousness of ishwara shakti and the dual principle of purusha prakriti purusha prakriti is the individual level ishwar shakti is the cosmic cosmic aspect so all level is mother irukranga embodied by her in the worlds and the planes and the gods and the energies and figured because of her as all that is in the known worlds and in unknown others avungalal dhaan ellame irukindrathu all is her play with the supreme all is her manifestation of the mysteries of the eternal the miracles of the infinite all is she for all her, all are parcel and portion of the divine consciousness force nothing can be here or elsewhere but what she desires and the supreme sanctions nothing can take shape except what she moved by the supreme perceives and forms after casting it into seed in her creating ananda the sachidananda vandu eden moolamaga inge prapanjathile velipadut velipaduthapadigindrad endral through mother adai than inge bhagavan kurippidigindrar inda mother endra book namba meendum meendum padutham appadina mother ude role enna abingiradha namba inda life divine padikkum bodhu poruthi paarkka mudiyum paragraph 20 ki polana number a second possibility of the infinite consciousness that must be admitted is its power of self limitation or secondary self formation into a subordinate movement within the integral illimitable consciousness and knowledge for that is a necessary consequence of the power of self determination of the infinite each self determination of the self being must have its own awareness of its self truth and its self nature or if we prefer so to put it the being in that determination must be so self aware thank you sir thank you thank you thank you explanation Can please sir yeah please sir but <coughs> explanation we have seen that oneness in becoming many does not fall away from its oneness but it is really an inexhaustible diverse display of unity <clears throat> this is the miracle of the maya of the universe. a second possibility of the infinite consciousness is its power of self limitation this is a secondary self formation into a subordinate movement within the integral limitable consciousness and knowledge because self limitation into a form is a necessary consequence of the power of self determination of the infinite its self determination that is form is aware of its self truth and self nature rather the being in that determination 
that is all is aware of itself thank you sir thank you sir thank you <coughs> bhagavan second possibility abdingar first possibility enna abdingarathu varum kekkala what is the first possibility this is a second possibility in bhagavan solrara abding abding namba yosikkalam first pass first first possibility namba erkanave paathitom the first possibility enna abdina oneness vande meniya varadu oneness vande meniyaga thanai velipaduthi kolvadu adhu dhan first possibility namba enna paathom and the oneness vande பல்வ மெனியாக பல் பல்வேறு அமைப்புகளாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் அது எதை எதை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்ன அந்த யூனிட்டி வந்து அது அதனுடைய அந்த ஒருமைத்தன்மை தான் வந்து அதனுடைய உச்சகட்ட நிலையில் பல்வேறு அம்சங்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இட் இஸ் அ இன்எக்ஸாஸ்டபிள் டைவர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆஃப் யூனிட்டி யூனிட்டி தான் யூனிட்டி ஒருமைத்தன்மை அதனுடைய உச்சகட்ட அம்சமாக பல்வேறு பல்வேறு அம்சங்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது பல்வேறு வேறுபட்ட அம்சங்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதைத்தான் பகவான் வந்து த மெரக்கிள் ஆஃப் த மாயா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னார் ஒன்று பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது கொள்வது இது வந்து ஒரு பாசிபிலி பாசிபிலிட்டி இரண்டாவது பாசிபிலிட்டி என்ன பார்க்குறோம் ஓகே ஒன்று வந்து பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி பார்த்தா அந்த பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் அந்த ஒன்று என்ன செய்கின்றது ஒரு வடிவத்திற்குள் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்கின்றது இல்லையா அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து சிருஷ்டி சாத்தியப்படும் அதர்வைஸ் சிருஷ்டி வந்து சாத்தியப்படாது எப்படி வந்து ஒரு ஃபைனைட் ஆப்ஜெக் அமைப்புகள் இங்கே அவசியமாகின்றன அப்போ தான் வந்து தனித்தனியான ஃபைனைட் அமைப்புகள் தோன்றினா தான் இந்த சிருஷ்டி சாத்தியப்படுகின்றது ஆகையால் இதுதான் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறார் எது செகண்ட் பா இரண்டாவது சாத்திய கூறாக பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் அந்த இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் அனந்தமாக எல்லை கடந்து எல்லை கடந்து நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை அதனுடைய சக்தியின் மூலமாக தன்னை சுருக்கி கொண்டு ஒரு வடிவத்திற்குள் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது இட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் லிமிடேஷன் அப்படிங்கிறார் இது வந்து செகண்டரி செல்ஃப் ஃபார்மேஷன் ஏன் செகண்டரி செல்ஃப் ஃபார்மேஷன் பகவான் கூறுகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஒன் இன்டு மெனி செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மெனி வந்து ஒரு எல்லைக்குள் தன்னை சுருக்கி கொள்வது செகண்டரி செல்ஃப் ஃபார்மேஷன் இன்டு அ சபார்டினேட் மூமெண்ட் ஒரு சபார்டினேட் மூமெண்ட்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றிற்கு கட்டுப்பட்ட இயக்கமாக அது செயல்படுகின்றது இப்போ ஒன்று பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் கொள்கின்றது அது ஒரு இயக்கம் இரண்டாவது இயக்கம் என்னவென்றால் அவ்வாறு வெளிப்படுத்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் சிருஷ்டி அவ்வாறு தான் உருவாகுகின்றது இல்லையா சிருஷ்டி உருவாகும் பொழுது அந்த ஒன்று பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்திக் கொண்டவுடன் அது என்ன செய்கின்றது என்றால் இங்கு பல்வேறு அமைப்புகளாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது ஜடப்பொருள் தாவர இனங்கள் விலங்குகள் அது மாதிரி வெவ்வேறு நிலைகளின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது எல்லாத்திலையும் ஒவ்வொரு லிமிட்குள்ள தான் அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது ஒரு வரையறைக்குள் வரையறைக்குட்பட்ட உணர்வு நிலைக்குள் அந்த வடிவங்களுக்குள் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதைத்தான் செகண்டரி செல்ஃப் ஃபார்மேஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன இருக்கின்றது அந்த அந்த அகண்டு விரிந்த பரந்த அந்த உணர்வு நிலை இருக்கின்றது அந்த ஞானம் இருக்கின்றது எல்லாமே இல்லிமிட்டபிள் கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உணர் உணர் உணர்வு எல்லைக்குள் உட்பட்ட அமைப்பாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது வித் இன் த இன்டெகரல் இல்லிமி வித் இன் த இன்டெகரல் இல்லிமிட்டபிள் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஏன்னா அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து இல்லிமிட்டபிளாக இருக்குது அனர்த்தமாக இருக்கின்றது எந்த விதமான எல்லைக்கு உட்படாத நிலையில் நிலையில் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிரியேஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது நேச்சுரலி அது என்ன என்ன எவ்வாறு இருந்தாக வேண்டும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு அமைப்பாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் செல்ஃப் லிமிடேஷன் இன்டு அ ஃபார்ம் அப்படிங்கிறார் செல்ஃப் லிமிடேஷன் இன்டு அ ஃபார்ம் என்ன என்ன அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எல்லை கடந்த அமை 
அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் எல்லைக்குட்பட்டு ஒரு வடிவத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது அதைத்தான் பகவான் இங்கு செல்ஃப் லிமிடேஷன் இன் டு அ ஃபார்ம் அப்படிங்கிறார் இது வந்து ஒரு நெசசரி கான்சிக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறார் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு விளைவு எதனுடைய அத்தியாவசியமான விளைவு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பரம்பொருள் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கின்றது இன்ஃபினிட்டாக இருக்கின்றது இன்டெட்ரமினபிளாக இருக்கின்றது எந்த விதமான தீர்மானத்திற்கும் உட்படாத நிலையில் இருக்கின்றது அனந்தமாக இருக்கின்றது அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்ன செய்கின்றது இந்த சிருஷ்டியின் உண்டாக்குவதன் மூலமாக தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புக்குள் தன்னை வரையறுத்துக் கொள்கின்றது செல்ஃப் டிட்ரமினேஷன் அந்த அவ்வாறு நகழக்கூடிய அந்த சக்தியின் செயல்பாடனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த செல்ஃப் லிமிடேஷனும் ஏற்படுகின்றது ஏன்னா அந்த செல்ஃப் லிமிடேஷன் அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த ஏன்னா எல்லாமே இன்ஃபினிட் லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பிரேக் டவுன் தான் நடக்கும் இல்லையா ஒரு ஃபைனைட் அமைப்புக்குள்ளே இருக்கும் 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 வரையில் தான் இங்கே சிருஷ்டி என்பது இந்த உலகம் என்பது சாத்தியமாகின்றது சப்போஸ் எல்லாமே இன்ஃபினிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பிரேக் டவுன் ஆகிடும் எல்லாமே எல்லா சிஸ்டமும் பிரேக் டவுன் ஆகிடும் இங்கே the the universe cannot function universe vandu eppadi function aagum appadina ellame adedukku varayari kutpatta or ellaikkul seyalpadum vagil da varayil da and prabhajam seyalpadum mudiyum but ellame infinite scale la seyalpettuchu appadina then the universe cannot remain yaarume irukka mudiyadu adarkaga than enna seigindrathu and parambarul or ellaikkutpatta amaippirkkul thanne velippaduthikolgindrathu adanal ஆனால் அவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொண்டாலும் என்ன செய்கின்றது அது வந்து அறியாமையில் இருப்பதில்ல அப்படிங்கிறார் பகவான் ஒவ்வொரு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷனும் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த இன்ஃபினிட் ஒவ்வொரு வடிவமும் அது தனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையையும் தன்னுடைய சுபாவத்தையும் அறிந்ததாக இருக்கின்றது இட் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ட்ரூத் அண்ட் செல்ஃப் நேச்சர் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த செல்ஃப் ஆர் ஸ்பிரிட் இதுதான் வந்து காமனாக இருக்கின்றது எல்லாத்திற்கும் அடிப்படையில் எது பொதுவாக இருக்கின்றது அந்த செல்ஃப் ஆர் ஸ்பிரிட் அதுதான் ஒவ்வொன்றிற்குள்ளே இருக்கின்றது அதனால் இட் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறாரு நம்ம மேற்புறத்தில் நமக்கு தெரிவதில்லை பட் இட் இஸ் வி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இட் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் இந்த சை சைத்திய புருஷன் இருக்கின்றது த சைக்கிக் பீங் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் பட் வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட் மேற்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரிவதில்லை பட் தட் பீங் இஸ் அவேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அதைத்தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த பேராகிராஃபுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு நாங்கள் வந்து இந்த சாட்டர்டே ஈவினிங் அதாவது ஆறாம் தேதி ஆகஸ்ட் ஈவினிங் வந்து பகவானினுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த வருடத்தை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எய்த் பர்த் அனிவர்சரியே ஷீ ஆரபிந்த சொசைட்டி சென்னை பிரான்ச் அந்த அமைப்பு அதை வந்து நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அதை கொண்டாடும் வண்ணமாக ஒரு சுவினியர் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் அந்த சுவினியர் வந்தவுடன் நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் அந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாமே எல்லோரும் இந்த வெவ்வேறு அமைப்புகள் அங்கேருந்து கரெக்ட் பண்ணி வி ஆர் ரிலீஸிங் ஏ பியூட்டிஃபுல் சுவினியர் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் அன்றைக்கு வச்சுருக்கோம் டைம் வந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இடம் வந்து பாரதி அவதியா பவன் சென்னை மயிலாப்பூர் செகண்ட் ஃப்ளோர் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் கார்த்திகேயன் ஜஸ்டிஸ் கார்த்திகேயன் அவர் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து இந்த விழாவை நடத்தி கொடுக்கின்றார் பேச்சாளர்களாக யாருனா நாங்கள் வந்து டாக்டர் இளங்கோ அவர் வந்து பாரதியும் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறார் அப்புறம் பாரதி பாஸ்கர் நமக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவங்க நல்ல பாப்புலர் ஸ்பீக்கர் அவங்க வந்து அன்னை என்னும் அற்புதம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேசுகிறாங்க ஸோ சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கலந்துக்கிற மாதிரி என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அவசியம் கலந்துங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ பகவானுடைய ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எய்த் இயரில் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை நடத்துறது நமக்கு எல்லாமே ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு ஸோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் அது மாத்திரம் இல்லை அந்த சமயம் சென்னை வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் 
இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் அவசியம் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் நான் கேட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த இன்விடேஷன் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் குரூப்பில் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒன்று இந்த சுவினியர் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லை நிறைய பேருடைய உழைப்பு இதில் இருக்குது நிறைய பேர் எங்களுடைய இந்த சொசைட்டியோட மெம்பர்ஸ் உழைத்திருக்கிறாங்க திரு சுந்தரேசன் சாரனுடைய மேற்பார்வையில் தான் அனைத்தும் அனைத்தும் நடைபெற்றது அதனால் அந்த சுவினியர் வந்து மதுரோடைய கிரேஸில் ரொம்ப ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு வெளியீடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல நிச்சயமாக நமக்கு எந்த விதமான ஒரு ஐயமும் இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம் நம்ம spiritual individuality means that each individual self or spirit is a center of self vision and all vision the circumference the boundless circumference as we may say of this vision may be the same for all but the center may be different not located as in a special point in a special circle but a psychological center related with others through a coexistence of the diversely conscious many in the universal being thank you sir Thank you. Explanation. What do you think, sir? What do you think, madam? What we call our individuality is our individual body, mind and life separated from others. But spiritual individuality means each individual self or spirit is a center of self-vision and all vision. That is, it knows itself and, and at the same time it knows all others as itself the circumference of this vision is boundless unlike our physical consciousness which is bounded by body mind and life it may be the same for all yet the center may be different it is not located in a point in a space in a circle in a space but it is a psychological center it is related with others through a coexistence of the diversely conscious many in the universal being thank you sir thank you thank you inge bhagwan vande spiritual individuality apdingiradha patti solra ipo bhagwan vande inda inda paragraph la enna korugindrar second possibility second possibility patti pesrar first possibility patti na pesiyaachu first possibility enna one and many one and diverse many adha patti pesiyaachu irandavathu vande bhagavan inge kooruvathu inda irandavathu possibility of the infinite consciousness irandavathu possibility enna ellayetra amaippaga irukkakoodiya anda paramporul ellai kutpatta oru vadivathin moolamaga thannai varayerthi velippaduthikolvathu idhu dhaan second possibilities okay இந்த செகண்ட் பாசிபிலிட்டிஸில் வந்து என்ன நடக்கின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு வடிவத்திற்குட்பட்ட அமைப்புக்குள் அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருள் தன்னை அதற்குள் தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாகவே தன்னை சுருக்கி கொண்டு வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அப்படின்னா இப்போ நாம் இருக்கின்றோம் எப்படி அந்த பர பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடு வந்து ஆன்மீக ரீதியாக ஒரு தனிநபர் அளவில் நடைபெறுகின்றது எப்படி வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்னா வெறும் ஃபிசிக்கல் லெவலில் மாத்திரம் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவலாக எப்படி அது இண்டிவிஜுவலைஸ் ஆகுது 
ஏன்னால் நம்ம பார்த்தோம் சச்சிதானந்தா வந்து மூன்று நிலைகள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஒன்று டிரான்சென்டன்ட் லெவல் அனைத்தும் கடந்த நிலையில் இருக்கின்றது அடுத்தது உலகம் தழுவிய பரப் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவியில் டான் இந்த யூனிவர்சல் லெவலில் இருக்கின்றது அதே போல் இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையும் இந்த சச்சிதானந்தா இருக்கின்றது சரி இண்டிவிஜுவல் லெவலில் எப்படி சச்சிதானந்தா இருக்கின்றது எப்படி அது செயல்படும் செயல்படுகின்றது அதைத்தான் பகவான் விளக்குகின்றார் ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் என்னுடைய வாழ்வு எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதுதான் நம்ம நம்மளை நம்மை வந்து டிஃபைன்ஸ் ஒரு மனிதனை வந்து எது டிஃபைன் பண்ணுது எது வந்து விவரிக்கின்றது என்றால் நம்மளுடைய அந்த ஃபிசிக்கல் லிமிட்ஸ் அதுதான் நம்மளே நம்மை விவரிக்கின்றது அதன் மூலமாகத்தான் நாம் நம்மை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அதைத்தான் நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம் பட் ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது வேற ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் தர் இஸ் அ செல்ஃப் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட அமைப்புக்குள்ளுமே அந்த செல்ஃப் ஆர் ஸ்பிரிட் இருக்கின்றது இந்த செல் இந்த இந்த ஸ்பிரிட் ஆர் இந்த ஸ்பிரிட் எப்படின்னா அதற்கென்றே ஒரு தனி பார்வை இருக்கின்றது செல்ஃப் விஷன் இருக்கின்றது தனி பார்வையும் இருக்கின்றது அது தனி பார்வை என்பது ஒரு அறியாமையில் அது பார்க்கும் ஒரு தனி பார்வை கிடையாது அதனுடைய பார்வை அந்த பரம்பொருளினுடைய பார்வையுடன் ஒத்து இருக்கின்றது செல்ஃப் விஷன் அண்ட் ஆல் விஷன் இந்த செல்ஃப் விஷன் என்பது ஒரு அறியாமையில் அது தன்னை தனக்குத்தானே பார்க்கும் பார்வை கிடையாது ஆல் விஷன் ஏனென்றால் அந்த ஸ்பிரி அந்த அந்த இண்டிவிஜுவல் லெவலில் ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்பது இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் செல்ஃப் விஷன் அண்ட் ஆல் விஷன் அது தன்னையும் அறிந்திருக்கின்றது அது மாத்திரம் இல்லை மற்றவர்களையும் அது தன்னிலு தா தானாக உணர்கின்றது இட் நோஸ் ஆல் அதர்ஸ் இட் செல்ஃப் இட் செல்ஃப் அதுதான் வந்து ஆல் விஷன் அப்படிங்கிறது இட் நோஸ் இட் செல்ஃப் அது மாத்திரம் இல்லை அட் தி சேம் டைம் இட் நோஸ் ஆல் அதர்ஸ் இட்ஸ் இட் செல்ஃப் அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இதைத்தான் வந்து மதர் மதர் வந்து திருப்பி திருப்பி இதை தான் சொல் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மற்றவர்களுடன் சரியான எது உறவு சரியான உறவு அமையணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் பாடி லைஃப் இதன் மூலமாக அறியக்கூடிய உறவு வந்து ஒரு சரியான உறவு கிடையாது சைக்கிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதுதான் சரியான உறவு அப்படிங்கிறாங்க அது அமைய வேண்டும் என்றால் அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து யூ ஷுட் நோ யூ ஷுட் பி கான்சியஸ் ஆஃப் யுவர் சைக்கிக் பீயிங் அப்படிங்கிறாங்க உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்திய புருஷனை நீ உணர வேண்டும் நம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நீ அதை உணர்ந்துட்ட அப்படின்னா தென் யூ வில் நோ த சைக்கிக் பீயிங் இன் அதர்ஸ் தென் த ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த சைக்கிக் பீயிங் நாட் ஆன் த சூப்பர்ஃபிஷியல் பாடி மைண்ட் லைஃப் பாடி மைண்ட் அண்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறாங்க அப்பொழுதுதான் நான் அப்படி அப்படி ஒரு அம் உறவு அமைந்து அமையும் பொழுது தான் இங்கே தெய்வீக வாழ்க்கை சாத்தியப்படும் அதர்வைஸ் எல்லாமே ஈகோயிஸ்டிக் பேஸ்டு தான் இருக்கும் அதைத்தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் த ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் நோஸ் இட் செல்ஃப் அட் தி சேம் டைம் இட் நோஸ் ஆல் அதர்ஸ் அட்ஸ் இட் செல்ஃப் அனைத்தையுமே அது தானாகவே ஒரு த தன்னின் ஒரு பகுதியாகத்தான் அது உணர்கின்றது இரண்டாவது இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி அந்த பரம்பொருள் தனிப்பட்ட அமைப்புக்குள் இருந்தாலும் சரி அதன் மூலமாக அதனுடைய பார்வை அமைந்தாலும் அதனுடைய அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அதனுடைய வட்டம் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டம் இஸ் பவுண்ட்லெஸ் எல்லை கப் எல்லைகளே கிடையாது அதுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஃபிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து ஒரு எல்லைகள் இருக்கின்றது நம்மை உடலை உடலை நம்முடைய உடலை தாண்டி நம்மளால் வந்து உணர முடியாது எதையுமே உணர முடியாது நம்முடைய மனதின் எல்லையை தாண்டி நம்மால் உணர முடியாது ஸோ நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் கான்சியஸ் கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது பட் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவல் அதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸுக்கு அதனுடைய வட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பவுண்ட்லெஸ் அது வந்து அனை அனைவரையும் தழுவி இருப்பது 
அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒவ்வொரு எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான வட்டம் இருக்கும் ஆனால் அந்த சென்டர் எல்லா வட்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மையம் வந்து மாறுபட்ட மையங்களாக இருக்கும் இந்த மாறுபட்ட மையம் எப்படி அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு புள்ளியாக அமைவது இல்லை ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ்லேயோ ஒரு ஃபிசிக்கல் லெவலில் அமைந்த வட்டத்திலேயோ அது அமைவது இல்லை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சென்டர் அப்படிங்கிறாரு நம்மளுடைய உள ரீதியான ஒரு அமைப்பு அதனுடைய மைய புள்ளியாக அமைகின்றது அது எப்படி மற்றவர்களோடு வந்து ஒரு உறவு கொண்டுள்ளது என்றால் த்ரூ அ கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ டைவர்ஸ்லி கான்சியஸ் மெனி அந்த மெனி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் த மெனி ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு தனித்தனி இண்டிவிஜுவலும் தி ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிட் இன் சைட் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அமை அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது அதனோட அந்த அமைப்புகளுடனான உறவுகளில் அது சரிசமமாக வாழ்கின்றது இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் அதர்ஸ் த்ரூ அ கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன அர்த்தம் சமமாக உட சமமாக வாழ்வது ஒரே நிலையில் சமமாக வாழ்வது சரி பங்குடன் வாழ்வது கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டைவர்ஸ்லி கான்சியஸ் மெனி இந்த ஒவ்வொரு தனித்தனியான அமைப்பும் தே ஆர் அவே தே ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங் இன்சைட் அவ்வாறு தான் வந்து இந்த தனிப்பட்ட அமைப்பும் அமைந்திருக்கின்றது இந்த டிவைன் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பின் மூலமாக தன் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறு வந்து ஒரு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இந்த ஆன்மீக ரீதியான ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு அமைகின்றது என்றால் இவ்வாறு தான் அமைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்பது ஒரு தனி மனிதன் உடல் மனம் சார்ந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி கிடையாது இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி நெக்ஸ்ட் போலாம் நம்ம அதாவது <laughs> கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுதான் செல்ஃப் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் சரண்டருக்கெல்லாம் ப்ரைமரி ஸ்டெப்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த அந்த பற்றி கொஞ்சம் ஒரு தெளிவு கிடைக்கா தேவை சார் இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை கான்சியூட் பண்ணணும் கான்சியூட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லையா நேச்சுரலி அவங்க தான் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து தனி நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் வழங்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க யூ வாண்ட் ஆஃபர் யுவர் செல்ஃப் டு த டிவைன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எதை நீங்கள் வழங்குறீ எதை நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுவீங்க சி மதர் கேட்குறாங்க யூ சே யூ வாண்ட் டு ஆஃபர் யுவர் செல்ஃப் டு த டிவைன் வாட் வில் யூ ஆஃபர் டு த டிவைன் யூ ஹேவ் டு ஆஃபர் யுவர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இண்டிவிஜுவாலிட்டி மீன்ஸ் வாட் வெதர் இட் இஸ் அ யுவர் மென்டல் பர்சனாலிட்டி ஆர் யுவர் ஃபிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி ஆர் யுவர் வைட்டல் பர்சனாலிட்டி அப்படி கிடையாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க யூ ஹேவ் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் என்டையர் பீயிங் அரவுண்ட் யுவர் சைக்கிக் சென்டர் ஓகே ஓகே தென் யூ வில் ஃபார்ம் யூ வில் பி அன் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் பீயிங் அரவுண்ட் யுவர் சைக்கிக் பீயிங் அதுதான் உண்மையான இது தென் தட் யூ ஆஃபர் தட் யூ ஆஃபர் டு த டிவைன் அப்படிங்கிறாங்க தட் இஸ் அ ப்ராசஸ் சி இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் தட் இஸ் அ யோகா நம்மளுடைய எல்லாத்தையுமே வந்து நம்முடைய சைக்கிக் சென்டரோட வந்து உன்னோட கோடனை அதோட வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் இல்லையா ஏன்னா நேஸ் ஆஃப் நவ் அவர் மைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் செப்பரேட்லி பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் செப்பரேட்லி அண்ட் அவர் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் செப்பரேட்லி பட் ஆன் த கான்ட்ரரி எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு follow the dictates of the psychic beings on the contrary enna nadakkudhu appadina each one dictates its own terms mind dictates its own terms life dictates its own terms body dictates its own terms so psychic being it is pushed back seat mother enna solranga 
you organize your mind life and body around your psychic center then your psychic being will lead your mind life and body then you offer it to the divine abdingra appo da ninga vandu your truly constituted in your individuality it will be a truly constituted individuality abdingra one center bhagavan romba ninga ketta romba romba apt question so that uh, it is uh, it is an opportunity for us to clarify thank you sir uh sundar sir i think we can close we have got only 4 minutes uh okay. we may not have adequate time uh, to explain uh, the next paragraph where the okay. if you want to share you can share otherwise we can close final one question oma yes uh, in the you know bhagwan and mother always talk about individuality uh, uh, is very important in spiritual progress correct ah uh, yes uh, is it the same individuality that uh, here we are referring to spiritual as uh, spiritual individuality individuality na avanga mean pannadhu ellame vandu the individuality formed around your psychic center adha dhaan avanga mean pandranga okay so that That's is our fair. mind uh, every individual has its own variation that's the meaning correct variation but again the each individual should form ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய மனம் உடல் வாழ்வு இது மூணையுமே வந்து அவங்களுடைய சைத்திய புருஷனை ஒட்டி அமைக்கணும் அப்படிங்கறாங்க அவங்க அதை தான் மதர் சொல்ற இண்டிவிஜுவலிட்டிங்கிறது அது தான் நம்ம அப்போதான் வந்து ட்ரூ இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம வந்து மதர் என்ன சொல்கிறாங்க நம்மலாம் பெருமையாக சொல்கிறோம் நான் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் உண்மையிலே இண்டிபெண்ட் கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் செய்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் கண்டிஷன்டு பை யுவர் மைண்டு பை யுவர் லைஃப் அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்க்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாழக்கூடிய ச குடும்பம் கண்ட்ரி நீங்கள் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது மாதிரி ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டிஷன் பண்ணி உங்களை உருவாக்குது தென் ஹவு யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ இண்டிபெண்ட் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க தட் மீன்ஸ் யுவர் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸோ மெனி திங்ஸ் எப்போ வந்து நீங்கள் உண்மையான இண்டிவிஜுவல் ஆக முடியும் அப்படின்னா ஒன்லி வென் யூ ஃபார் வென் யூ வென் யூ வென் யுவர் whole personality is functioning under the influence of your psychic being appo da vandu unmayana individual abdingaranga mother and sure abinda solla kodi individuality abdingaradhu psychic in the spiritual inga padikiramme adha da avanga mother mother solranga spiritual individuality da mother solranga mother is the uh, the jk oda the freedom from the known adhu theriyala but avanga ellame ore idhu da irukum freedom from the known gerda adhu da the known vandu namla vandu enna pannudhu appadina it binds us down hmm okay okay jk solradhu enna nu enak theriyala i am not i am not able to avar enna solrana you unlearn what what you learn from your environment unlearn what you from and learn from the environment ah correct adha avarude edhu enna na don't go by any teachings um if you go deep within yourself you will be able to know thyself and the idla porudhu so that's a different uh, different path altogether hmm of course ellame ultimate one than truth is one it's put in different terms avula than truth is one hmm hmm ena the psychic being irudhu it is nammude nammude innermost truth illaya and the truth otti nam irukumbodhu nammalku unmaiyana idhil nam seyal padrom Mm. Okay, okay. Clear. Thanks. Thanks. Ashokan sir, if you want to say something, we'll try a hand right side.
அனைவருக்கும் நன்றி